أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقونوا مع الصادقين صدق الله صدق الله الذي لظيم ذكر الأنبياء إبادة وذكر الصالحين كفارة صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي غلت عيلتي أدركني الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله خذ بيدي غلت عيلتي أدركني الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خليل الله خذ بيدي غلت عيلتي أدركني يا سيد السادات جعتك قاصدا أرجو رضاك وأحتمي بهماك والله يا خير الخلائق إن لي قلبا مشوكا لا يروم سباك وعلم أمت يا سيدنا ومولانا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه يا سيدي سندي غوثي ويا مددي كل ظهيرا للعداه بالمدد مجير ارض بخ بيدي مدى مددي خليفه الله في يا محي الدين يا محي الدين يا محي الدين يا محي الدين بدل قادر يا جيلاني اللي جتهم بهمان وسنهم ادر نرنا اي نادن ده ادويسر ايا غورو اديكشن ايا بهمان ايا سيد ابي الله تنغل برغان ستلم خطيب شريف مدني استاذ القل سني فيسي انتقم الله فاندي دن مار مهدتو قل اروس کمیٹی جماعت کمیٹی بارا واحی قل نیدا قل پرورت قن مار صفو درا صفو در مار ودیارتی ودیارتی قل نمالو دمی چوڑی رکی نئی مهدتا یا صدس Ibadah marawat terdakkan na Mahanaya Abu Bakar Syed Abu Bakar Hidros Tanggalodai, rendah berusatul nala ti berarul laurusan de, abih mukhyatul nala tapurun na madavitnya ni sadusan de, aramba praramba ulkada na divasatulan Allahu Jalla Jalaluhu. I mahatta ay sadus, awan buri tapurun na. Awan terbukti perutna, awan ista perutna, awan sihir ikhya perutna, sahai ikhya perutna, snehi ikhya perutna. Sadu sul pertina meberi Allah untuk kerik mara gatai. Sama apa yang sanggama nala awan de sugalau ga sorgatil. Habib asroful kalak Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam matang loda po. Uri mici kuti tanda nama meberi Allah untuk kerik mara gatai. I sadu sin de karena munda jamur de illa te tu tu Allah ka butu urut mau apa kita gatai. Insyaallah. Nalulah risalah. Orang ulgharan na, bermain perda tenggelar nanti. Subhanallah. Ah, bishiam. Peribadi ni cuma ni tentang ayam paranya bishiam. Yang kudel paranya ni yang agri. Karena am apa dengan ini begini tu, hegel esok, peralat, peri, muda manik korak ke, para itu na, perbasan ada, tanggal apa dengan ini begini tu, udik kita mal. Yang aku leh sudir kamai, samseri kita, korcche samseri. Insya Allah, adu ini yang am, aku korcche samseri kumbu. Ini para itu na, nyanyu, anda agrohum, nyanyu na nangar, tenggelu jeeri kenda, nyanyu na nai benda. Nyalum, ini pahup putta beri putta, nanna bagan. Kelakunna, ninggalu nanna bagan. Ilaan beri nanna bagan. Nyamal nanna itu, nanna apa ni? Abok parayun na nyalum nanna bagan, mahdi budesi kena nanna bagan. Aduh, benda ninggalu tuaja. Budesi kena nyal, ilaam arhani an, urik kelun nyal bijari kuna. Nyal itu tone teran tanah bagan. Ninggalu bijari cor. Apa tu orang deh? Parah itu mana? Nyalun korcchu samseri kian. Insya Allah, Allah tu ufi kena lagi. Kelakunna ninggalum, parah itu mana? Nyalun, elah abul, nanna abul. Nyalun nanna itu, ini logat itu mana? Nalal nalak punjiri cuundu. 
ഹബീബ് അസുറഫുൽ ഹൽക്ക് മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ആ സൗന്ദര്യമുള്ള ചന്ദ്രമുഖം ചിരിക്കുന്ന ആ ചന്ദ്രമുഖം കണ്ട് മരിച്ചു പോകാൻ അള്ളാഹു തൗഫീഖ് ഇതിനട്ടെ നമുക്കറിയാം ഇപ്പോ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹബീബ് തങ്ങൾ ഉൽഘാടന പ്രസംഗത്തിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു മനുഷ്യന്റെ വിജയം എന്നുള്ളത് ഇസ്ലാമിൽ മുഹബത്താണ് സ്നേഹമാണ് ബഹുമാനമാണ് ആദരവാണ് ഏറ്റവും വലിയ വിഷയം കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറയുന്നുള്ളൂ അത് നിങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് മനസ്സിലേക്ക് എടുക്കണം അള്ളാഹു തോഫിക്ക് നൽകട്ടെ ഇസ്ലാമിന്റെ ആകെ തുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മനുഷ്യന്റെ പാരിത്രിക വിജയത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കേണ്ട ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും അള്ളാഹുലേക്ക് ലയിച്ച് വേറെ ഒന്നും ഒരു ഭൗതിക താല്പര്യവും ഇല്ലാതെ പള്ളിന്റെ അകത്തിരുന്ന് തസ്ബീഹും അള്ളാഹുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് മാത്രം പരലോകത്തേക്ക് കിടക്കാമെന്ന് അങ്ങനെ ഒന്നില്ല എല്ലാം പോണം എല്ലാത്തിന്റെ കൂടെ ഈ ദുനിയാവിന്റെ സൗന്ദര്യവും ആ നല്ല പോലെ അതും അള്ളാഹു തന്ന ഈ സൗന്ദര്യം ആസ്വദിച്ചു കൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനെ മനസ്സിലാക്കി ഞങ്ങൾ പാരത്തിൽ ഗ്രസമാക്കും അതാണ് വലിയ വിജയം വലിയ വിജയം എന്ന് പറയുന്നത് അതാണല്ലോ തങ്ങളാണല്ലോ നമ്മുടെ നേതാവ് അവീവായ ലിവിധങ്ങൾക്ക് ദുനിയാവ് അള്ളാഹു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടത് ആ ദുനിയാവിൽ അവീവായ ലിവിധങ്ങൾ എല്ലാം ആസ്വദിച്ചു കൊണ്ട് തന്നെയാണ് അള്ളാഹുവിനെ കണ്ടെത്തി മക്കളുണ്ട് ഭാര്യയുണ്ട് വീടുണ്ട് കച്ചവടമുണ്ട് ഒരു നാടിന്റെ അധികാരമുണ്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സമ്മേളിച്ചു കൊണ്ടാണ് അള്ളാഹുവിനെ കണ്ടെത്തിയത് അതുപോലെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ അതേ രീതിയാണ് നമ്മളും പിൻപറ്റേണ്ടത് അതല്ലാതെ ഭാര്യനെയും മക്കളെയും വലിച്ചെറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ അള്ളാഹുലെ കടുക്കുന്നു എന്നുള്ള നിലക്ക് വന്ന് ഇവിടെ പള്ളിയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടില്ല നമ്മൾ ഉത്തരവാദപ്പെട്ടവരാണ് നമ്മൾ ആ ഭാര്യക്കും മക്കൾക്കും ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ ഉത്തരവാദികളാണ് പിന്നെ ആരും കൊടുക്കും പുറത്തുനിന്ന് ആരെങ്കിലും കൊടുക്കും ഇല്ല അപ്പൊ നമ്മൾ ഏറ്റെടുത്ത കാര്യം അതോടുകൂടി കാര്യങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ നിയമങ്ങളും നിബന്ധനകളും വിധിവിലക്കുകളും പാലിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുകയാണ് അത് വലിയൊരു റാഹത്തുള്ള ഒരു ഇസ്ലാമിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു സൗന്ദര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് ഇത് മറ്റുള്ള ഏത് മതങ്ങൾക്കും ഇല്ല വേറെ ഏത് മതങ്ങൾക്കും ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇവിടെ ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മതങ്ങളുള്ള രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ എന്ന മഹാരാജ്യം ഇരുപത്തെട്ട് മതങ്ങളുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നു ഇരുപത്തെട്ട് മതങ്ങൾ അതിൽ കൂടിയിരിക്കാം ഓരോരാള് ആൾ ദൈവങ്ങളായി ഓരോരോ ദിവസം കൂടുകയാണ് അവരെ പിന്നിലെ കുറെ ആൾ കൂടുകയാണ് മതങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വർദ്ധിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇരുപത്തെട്ട് മതങ്ങൾ ഈ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആലോചിക്കണം ഈ മതങ്ങളൊക്കെ വെച്ചു നോക്കുമ്പോ ഇതിൽ എപ്പോഴും സൗന്ദര്യവും അതിന്റെ ആദരവും ബഹുമാനവും നിലനിർത്തുന്ന മതം ലോകത്ത് ഒരേ ഒരു മതമേ ഉള്ളൂ അത് പരിശുദ്ധമായ ദീനാണ് ഇന്ന ദീന ഇന്ദ അള്ളാഹു ഇസ്ലാം അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ സ്വീകാര്യമായ മതം അത് പരിശുദ്ധമായ മതം ഇസ്ലാം ദീനാണ് ഈ ഇസ്ലാം ദീനെ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ എല്ലാ വശത്തും സൗന്ദര്യം കാണും എല്ലാ രീതിയിലും എല്ലാത്തിനും ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്നത് പൂർണ്ണതയാണ് അത് എല്ലാത്തിലും ഇടപെട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു കാര്യത്തിൽ മാത്രല്ല ഒരു കാര്യത്തിൽ മാത്രല്ല എല്ലാ കാര്യത്തിലും ഇനി വരാൻ പോകുന്നത് വന്നു പോയതും എല്ലാത്തിനെ കുറിച്ചും പരിശുദ്ധമായ ദീനിൽ എന്തുണ്ട് എല്ലാത്തിനും പരിഹാരമുണ്ട് അതിനൊരു സൗന്ദര്യമുണ്ട് ആ അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ആ പരിശുദ്ധമായ ദീൻ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനാണ് അത് ഉൾക്കൊള്ളേണ്ടവരാണ് ആര് മനുഷ്യരായ നമ്മൾ നമ്മൾ ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹ അനു അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിച്ചവരാണ് നമ്മൾ പോയി അള്ളാഹുവിനെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കണം സ്തുതിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കണം ഓരോ സെക്കൻഡ് സ്തുതിക്കണം കാരണം നമ്മൾ ഒരു മുസ്ലിമാക്കി അള്ളാഹു പഠിച്ചു ഒരു മുസ്ലിമാക്കി നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലെ ആ മുസ്ലിമായ മനുഷ്യൻ നമ്മൾ ആലോചിക്കണം അള്ളാഹ് മുസ്ലിമാക്കി നമ്മളെ പഠിച്ചു കാരണം നമ്മൾ പോയി ശുദ്ധിയുള്ളവരാണ് മറ്റുള്ളവ മറ്റുള്ളവരെ പോലെ അല്ല നമ്മൾ പോയി ശുദ്ധിയാണ് ഇന്ന് ഞാൻ മഹാന്മാരുടെ പാത എന്നുള്ള വിഷയം ആ വിഷയത്തെ ആസ്പദമാക്കി പറയുമ്പോ അതിന്റെ കൂടെ കുറച്ച് കൂട്ടേണ്ട കാര്യങ്ങളും ഇന്നുണ്ട് 
എന്താണ് ഇന്ന് മനുഷ്യൻ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പരീക്ഷണങ്ങൾ അതിനെക്കുറിച്ച് പറയാതിരിക്കാൻ നിർവാഹമില്ല അത് ഇന്നത്തെ കാലോചിതമായി നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ട വിഷയമാണ് ഇന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഇന്ന് മാരകമായ വൈറസ് ഇന്ന് പടർന്നു പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ ഞാൻ ഇസ്ലാമിന്റെ സൗന്ദര്യത്തെ കുറിച്ച് പറയുകയാണ് ആ പറയുമ്പോ ഈ കാര്യം ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നു ഇടക്ക് വരിക വൈറസ് പടർന്നു പിടിച്ചിരിക്കുന്നു എല്ലാ മനുഷ്യനും രാജ്യങ്ങളും മുഴുവനും പേടിച്ചു വരച്ചിരിക്കുകയാണ് അതിന് പരിഹാരം ഒന്നാമത്തെ പരിഹാരം എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞു ആ രോഗത്തിൽ നിന്ന് ഒരു പരിഹാരം എന്താണ് എന്ന് ഡോക്ടർമാർ പറഞ്ഞത് പത്രങ്ങൾ പറഞ്ഞത് പരിഹാരം എന്താണ് നിങ്ങൾ ശുദ്ധിയായി നിങ്ങൾ ശുദ്ധിയായിരിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോ നിങ്ങൾ ഏത് രീതിയിലാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വിരലുകൾ കൈ കൈകേണ്ടത് വരെ ഡോക്ടർമാർ പറഞ്ഞിരിക്കുക വിരലുകളൊക്കെ തിക്കി തിരക്കി നിങ്ങൾ കൈകണം വിരലുകൾ മുഖമൊക്കെ നല്ല തേച്ച് മിനുക്കി കൈകണം ശുദ്ധിയായിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കണം ഇതിന് പ്രതിവിധി അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ വൈറസിനെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള പ്രതിവിധിയാണ് ഇന്ന് ഡോക്ടർമാർ പറഞ്ഞത് സുബാൻ അള്ളാ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീന് പറയുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ ദീന് പറയുന്നു എന്റെ ദീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ശുദ്ധിയാണ് വൃത്തിയാണ് എന്ന് അള്ളാഹു ജല ജലാരു നമ്മൾ ഇവിടെ ആലോചിക്കണം ഇസ്ലാമിന്റെ സൗന്ദര്യം ഇസ്ലാമിന്റെ സൗന്ദര്യം നമ്മൾ ആലോചിക്കണം അതേ സൗന്ദര്യം ആ ശുദ്ധിയോടുകൂടി ആ നിയമങ്ങളോടുകൂടി നിബന്ധനകളോടുകൂടി വിധിവിലക്കുകളോട് ജീവിച്ച മഹാന്മാരുടെ സുഗന്ധം എന്തായിരിക്കും നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട വിഷയം ചിന്തിക്കേണ്ട വിഷയം വലിയ വിഷയം അതായത് ശുദ്ധിയുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ അവൻ ശുദ്ധിയാണ് അവൻ ശുദ്ധിയാണ് ആ ശുദ്ധിയോടുകൂടി അബാഹുവിന്റെ നിയമങ്ങളെയും നിബന്ധനകളെയും വിധിവിലക്കുകളെയും പാലിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിതത്തിൽ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി സൂക്ഷ്മതയോടുകൂടി ഒരു ഹറാമിയത്തും ചെയ്യാതെ വളരെ അബാഹുവിനെ ഭയപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ജീവിച്ച മനുഷ്യന്റെ സുഗന്ധം എന്തായിരുന്നു എന്തായിരിക്കും എന്റെ സഹോദരന്മാരെ എന്തായിരിക്കും ആ സുഗന്ധം അത് ചില്ലറ സുഗന്ധമല്ല അത് ചില്ലറ സുഗന്ധമല്ല ആ മഹാന്മാരുടെ സുഗന്ധം അത് ലോകം പരക്കും ലോകം പരക്കും ആ സുഗന്ധം നമ്മൾ ഇന്ത്യയിൽ മഹാന്മാരെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോ ഇന്ത്യയിൽ നമ്മൾ ഇപ്പോ ഒരു സദസ്സിൽ മഹാന്മാരുടെ പാത എന്ന് കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് വിസ്മരിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അത്ഭുത മനുഷ്യൻ ഈ ലോകത്തുണ്ട് ഈ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തുണ്ട് ആരാണ് അവിടത്തെ മദത് അള്ളാഹു ഈ സദസ്സിന് നൽകട്ടെ അവിടത്തെ സഹായം ഈ സദസ്സിന് അള്ളാഹു നൽകട്ടെ അവിടത്തെ വറക്കത്ത് കൊണ്ട് എല്ലാ മാരകമായ വൈറസുകളെയും അള്ളാഹു തടഞ്ഞു നിർത്തി ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷവും സമാധാനവും സ്നേഹവും നല്ല ആരോഗ്യവും അള്ളാഹു നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ നമ്മൾക്ക് ഒരു കാലത്തും വിസ്മരിക്കാൻ പറ്റാത്ത മഹാത്ഭുതങ്ങളിൽ വെച്ചുള്ള ഒരു അത്ഭുതമാണ് അവർ എങ്ങനെയാണ് ജീവിച്ചത് അവർ ഏത് രീതിയിലാണ് അവർ സമൂഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത് വലിയ വിഷയമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഔനിയാക്കൾ അരീഫിങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഞമ്മളിപ്പോ നാലു മണിക്കൂർ പ്രഭാഷണം ഇവിടെ നടത്തിയാൽ ഒരൊറ്റ മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് ചിലപ്പോൾ അത് കേറിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല നാലല്ല ഇനി ദിവസത്തിൽ പത്ത് പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞാലും ചിലപ്പോൾ ഹൃദയത്തിലേക്ക് ഈ മാന് തട്ടിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല പറഞ്ഞത് കേൾക്കണമെന്നില്ല പക്ഷേ അള്ളാഹുവിന്റെ ഔദിയാക്കൾ ആരിഫിങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് സ്വാലിഹിങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അത്ഭുതമാണ് അവർ ഒരു നോട്ടം കൊണ്ട് അതാണ് മൊഹബത്ത് ആദരവ് ബഹുമാനം സ്നേഹം ഇത് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഞമ്മൾക്ക് പരലോകം അവിടെ കിട്ടുകയുള്ളൂ പരലോകത്തൊരു ഒരു തണൽ വേണോ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു തണലിനെ കണ്ടുപിടിക്കണം പരലോകത്തൊരു തണൽ നമ്മൾക്ക് കിട്ടണോ മഴയിൽ ഒരു തണൽ കിട്ടണോ കിട്ടണമെങ്കിൽ ഈ ഭൂമി ലോകത്ത് ഒരു തണലിനെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം ആ തണലുകളാണ് ആ മരങ്ങളാണ് ഇവിടെ മറവിട്ട് കിടക്കുന്ന മഹാന്മാർ ആ ഒരു മരം ഒരു മരം 
ആ മരത്തിനെ ആദ്യം അതിന്റെ വിത്തിടുമ്പോ ആ വിത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്താണ് ഒരു കുരുവാണ് അല്ലെ ഒരു കുരുവാണ് ആ കുരുവ് പൊട്ടിക്കൊണ്ടാണ് ആ വിത്ത് താഴെ ഇറങ്ങി അതിന്റെ ആയത്തിലേക്ക് ചെന്ന് അതിങ്ങനെ എത്ര കണ്ട് ആയത്തിലേക്ക് പോകുന്നുവോ അത്രയും കണ്ട് പൊന്തി പൊന്തി വരികയാണ് സുഹാന എന്നിട്ട് വലിയ ഇലകളായി വലിയ എല്ലുകളായി ഇങ്ങനെ വിശാലമായി പരന്ന് കടന്ന് എത്രയോ ജനങ്ങൾക്ക് ആ മരം തണലേകുന്നു ആ മരം തണലേകുന്നു അതിനേക്കാൾ പതിന്മടങ്ങാണ് ഒരു മനുഷ്യന്റെ അവ്വാഹു സ്നേഹിച്ച മനുഷ്യന്റെ തണൽ എന്ന് പറയുന്നത് ആ തണൽ ആഗ്രഹിക്കാത്തവർ ലോകത്ത് ആരും ഇല്ല ഉണ്ടോ ആരെങ്കിലുണ്ടോ ഇല്ല എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കും ഒന്നല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ഒരു തണൽ ഒരു സമാധാനം ഒരു സ്നേഹം മനുഷ്യൻ തേടി നട്ടോട്ടം ഓടുകയാണ് ഈ കാലത്ത് എവിടെയാണ് ഒരു സമാധാനമുള്ള ഒരു മനുഷ്യനെ കിട്ടുക അപ്പൊ സമാധാനവും ആ തണല് അനുഭവിക്കാൻ കഴിയുന്ന ആർക്കാണ് ആർക്ക് പറ്റുള്ളൂ അത് അള്ളാഹുവിന്റെ അഹുലിയാക്കൾ അവരെ മനസ്സറിഞ്ഞ് സ്നേഹിച്ചവർക്ക് മാത്രമേ ആ തണൽ കിട്ടൂ അല്ലാത്തവർക്ക് കിട്ടില്ല അല്ലാത്തവർ എവിടെ നട്ടോട്ട് ഓടി കാര്യമില്ല നട്ടോട്ട് ഓടി കാര്യമില്ല എവിടേക്ക് ഓടിയിട്ടും കാര്യമില്ല കാരണം അള്ളാഹുവിന്റെ അഹുലിയാക്കൾ അള്ള സ്നേഹിച്ചവരെ ബഹുമാനിച്ചവരെ ആദരിച്ചവരെ മനസ്സ വാജ കർമ്മണ ഹൃദയത്തിലേക്ക് എടുത്തവർക്ക് മാത്രമേ അത് അനുഭവിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ അല്ലാത്തവർ അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കാൻ സാധിക്കും അല്ലാത്തവർക്ക് അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കില്ല അവരെ രക്ഷപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും ഏത് വലിയ പാതാളത്തിലേക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കൾ ആരിഫീങ്ങളെ സ്വാലിഹീങ്ങളെ സ്നേഹിച്ച വ്യക്തി ഏത് വലിയ കുണ്ടിൽ വീണാലും ഏത് വലിയ പരീക്ഷണങ്ങൾ വന്നാലും ഏത് വലിയ കാര്യങ്ങൾ രോഗങ്ങൾ പിടിവിട്ടാലും അദ്ദേഹത്തെ ഈ മഹാന്മാർ രക്ഷപ്പെടുത്തും ആരെയാണ് അദ്ദേഹം പിടിച്ച ഒരു തണല് ആ തണൽ തീർച്ചയായും രക്ഷപ്പെടുത്തും എത്ര അനുഭവങ്ങളുണ്ട് എത്ര അനുഭവങ്ങളുണ്ട് എന്റെ സഹോദരന്മാരെ എത്ര അനുഭവങ്ങളാണ് നമ്മളുടെ കണ്ണിന്റെ മുന്നിൽ ഇന്നും അനുഭവിക്കുന്നവരുണ്ട് ഇന്നും അനുഭവിക്കുന്നവരുണ്ട് അപ്പൊ മഹാത്മാക്കൾ അവർ ജീവിച്ച വൈ ആ മഹാത്മാർ ജീവിച്ച വൈ അത് എങ്ങനെയാണ് അവർ നേടിയെടുത്തത് അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം വെറുതെ അത് കൊടുത്തതല്ല നിങ്ങൾ വിചാരിക്കേണ്ട വെറുതെ അങ്ങോട്ട് കൊടുത്ത അല്ല അവർ നല്ലവണ്ണം പരിശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ലവരെണ്ണം പരിശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ലവണ്ണം ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ലവണ്ണം സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ലവണ്ണം സൂക്ഷ്മതയോടുകൂടി ആദരവോടുകൂടി ബഹുമാനത്തോടു കൂടി നീങ്ങിയവരാണ് അവർ ആ മഹാത്മാക്കളൊക്കെ അപ്പൊ അവർക്ക് കുറെ വാല്യു പറയണമെന്നും ഒന്നുമില്ല കുറേ വാല്യു പറയണമെന്നുമില്ല ഒരേ ഒരു യുദ്ധത്തിൽ വരും അവിടെ ഒന്ന് ആ മഹാന്മാരുടെ തൊട്ടടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഇരുന്നാൽ ഒരൊറ്റ ഒരു നോട്ടം അങ്ങോട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ സുബാൻ ആ നിമിഷം കൊണ്ട് ആ മനുഷ്യൻ അള്ളാഹു ഏറ്റെടുത്തു പോയി ഏറ്റെടുത്തു പോയി അതാണല്ലോ സുൽത്താൻ ഹാജാൻ അവിടെ പോയവർക്കറിയാം അള്ളാഹു ആ ജിയാർത്ത് ചെയ്യാൻ തോഫി നൽകട്ടെ അവിടെ ജന്നത്തുൽ ദർവാസ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാതിലുണ്ട് അല്ലെ ഒരു വാതിലുണ്ട് ജന്നത്തുൽ ദർവാസ എന്താണ് അതിന് ആ ദർവാസ ജന്നത്തുൽ ദർവാസ ആ വാതിലിന് സ്വർഗത്തിന്റെ വാതിൽ എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താണ് ഹാജയുടെ അടുത്ത് മയൂരിസ്തങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഒരു മനുഷ്യൻ ആരാണ് വന്നു ഹാജിസ്തങ്ങളോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ പറയുന്ന സ്വർഗമുണ്ടല്ലോ ഇത് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കുമെന്ന് പറയുന്ന സുഖലോക സ്വർഗമുണ്ടല്ലോ അതൊന്ന് കാണിച്ചു തന്നാൽ ഞാൻ ഇസ്ലാമതം സ്വീകരിക്കാം ഞാൻ ഇസ്ലാമതം സ്വീകരിക്കാം അത് കാണിച്ചു തന്നാൽ കാണിച്ചു കൊടുത്തു നോക്കോ സ്വർഗം വന്ന് നോക്കൂ അങ്ങോട്ട് ആ സമയത്ത് ആ മനുഷ്യൻ നോക്കിയപ്പോ സ്വകലോക സ്വർഗം ആ മനുഷ്യന് കണ്ടുപോയി ആ സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് അപ്പൊ ഒരൊറ്റ ഒരു സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് ഒരു മനുഷ്യനെ വലിയ വിലായത്തിന്റെ പദവിയിലേക്ക് കുത്തുബിന്റെ പദവിയിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ ആർക്ക് സാധിക്കും അള്ളാഹുവിന്റെ അവുലിയാക്കൾക്ക് ആരിഫ്യങ്ങൾക്ക് ആവിധ്യങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും നേരെ മുറിച്ച് ഒരു പ്രവാസകൻ ചിലപ്പോൾ ആയിരം ഭാഗം പറഞ്ഞാല് ചിലപ്പോൾ തട്ടിക്കൊള്ളുന്നില്ല അപ്പൊ ഔലിയാക്കളുടെ പവർ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ചില്ലറ പവർ അല്ല മഹാന്മാർക്ക് ബാഹു വലിയ വിശാലത അവർക്ക് കൊടുത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർ വീനറിഞ്ഞ് പ്രവർത്തിച്ചു എന്നുള്ളതിന്റെ പവറാണ് 
അവർ ഒരു ഹറാമിയത്ത് വരാതെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ക്രാഴത്ത് പോലും വരാതെ സൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനെ ഭയപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ജീവിച്ച മഹാന്മാരാണ് അവർക്ക് മക്കളുണ്ട് ഭാര്യയുണ്ട് കൂട്ടുകുടുംബമുണ്ട് ബിസിനസ് ഉണ്ട് എല്ലാമുണ്ട് ആ എല്ലാത്തിനും കൂടി അള്ളാഹുവിനെ ഭയപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനമുറുക പിടിച്ച് ജീവിക്കുക എന്നുള്ളത് വലിയ വിഷയമാണ് വലിയ വിഷയമാണ് അതിന് അള്ളാഹു കൊടുക്കുന്ന പവർ ചില്ലറ പവർ അല്ല അതാണല്ലോ എത്ര വാരിമാരാണ് നാല് വാരിമാരാണ് മക്കൾ എത്രയാ നാൽപ്പത്തി എട്ടോളം മക്കൾ എന്ന് ചരിത്രത്തിൽ കാണാം എന്റെ സഹോദരന്മാരെ നാൽപ്പത്തി എട്ടോളം മക്കൾ ചരിത്രത്തിൽ കാണാം എന്റെ സഹോദരന്മാരെ ബിസിനസ് ആണെങ്കിലോ വലിയ പറ പറക്കുന്ന ബിസിനസ് മാൻ ആണ് അരി അബ്ദുൽ ഖാദർ ജിലാദിൽ പോയാൽ കാണാം ബഹ്ദാദിന്റെ നടുവിൽ കിടക്കുന്നത് ബഹ്ദാദ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറാഖിന്റെ ക്യാപിറ്റൽ ആണ് ബഹ്ദാദ് എന്ന് പറയുന്ന നാടം നാട് ഇറാഖിന്റെ തലസ്ഥാനമാണ് ഈ ബഹ്ദാദ് എന്ന പ്രദേശം ഈ ബഹ്ദാദിൽ തലയുയർന്നു നിൽക്കുന്ന ഒരു രാജകൊട്ടാരം പോലെ കാണുന്നത് അബ്ദുൽ ഖാദർ ജിലാനി തങ്ങളുടെ മഹബറിയാണ് അതിന്റെ ചുറ്റുപറ്റത്തുള്ള കൊട്ടാരമാണ് ബഹദാദിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ കാണാൻ കഴിയുന്ന കാഴ്ച വലിയ ബിസിനസ് മാൻ ആണ് ചില്ലറാളൊന്നുമല്ല നിങ്ങൾ വിചാരിക്കണ്ട ഏർ പള്ളിന്റെ ഉള്ളിലിരുന്ന് തസ്ബി എടുത്ത് ഏർ അത് മാത്രം ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിച്ച മഹാനല്ല ബിസിനസ് ഉണ്ട് മക്കളുണ്ട് ഭാര്യയുണ്ട് ഒരു നാടിന്റെ അധികാരമുണ്ട് എല്ലാം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനെ കണ്ടെത്തി ജീവിച്ചു അങ്ങനെ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് വലിയ ബഹുമാനം അള്ളാഹു ഈ ഭൂമി ലോകത്തും കൊടുത്തുപോയി നാളെ ആഹ്റത്തിലും കൊടുത്തുപോയി ലോഹുമൽ ബുസ്ര ഫിൽഹയാത്തി ദുന്യ രണ്ട് ലോകത്തും അവർക്ക് ഉന്നതമായ സ്ഥാനം നൽകപ്പെട്ടു എന്ന് പരിശുദ്ധ കുറവാൻ അവർക്ക് സന്തോഷങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ആ മഹാന്മാർ നടന്ന പാത ആ പാത എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പിടിക്കേണ്ട പാതയാണ് ഞമ്മളെ കൊണ്ട് അങ്ങനെയൊന്നും ഞമ്മളെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല പറ്റുന്നുണ്ടോ നമുക്ക് അത്ര സൂക്ഷ്മതയുണ്ടോ സഹോദരന്മാരെ ഞമ്മക്ക് എന്ത് സൂക്ഷ്മതയാണുള്ളത് ഞമ്മക്ക് ഞമ്മളെ സ്വന്തം ശരീരം ശരീരത്തിന് വരെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഞമ്മൾ എത്ര ബലഹീനരാണ് എത്ര ബലഹീനരാണ് ഞമ്മൾ ആലോചിക്കാം സ്വന്തം ശരീരത്തിന് വരെ ഞമ്മൾക്ക് നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ദേഹേച്ചക്കനുസരിച്ച് നടക്കുന്ന കോമാളികളാണ് ഞമ്മൾ അല്ല എന്ന് പറയാം അല്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ മനുഷ്യന്ത് വിചാരിക്കുന്ന ചീത്ത വിചാരം ആ വിചാരത്തിന് സപ്പോർട്ട് കൊടുത്തുകൊണ്ട് ശരീരം ഒക്കെ കൂടി നടക്കുകയാണ് ആ ഇവരീസിലെ കൂടെ നടക്കുന്ന നന്ദിഘട്ട അടിമകളാണ് ഞമ്മൾ ഞമ്മൾക്ക് സൂക്ഷ്മത എവിടെയാണ് എവിടെ കിട്ടും അത്രയും വലിയൊരു സൂക്ഷ്മത ഉള്ള ഒരാളെ ഞമ്മൾക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെയുള്ളവർ കുറഞ്ഞു പോയിരിക്കുന്നു എന്റെ സഹോദരന്മാർ അങ്ങനെയുള്ളവർ കുറഞ്ഞു പോയിരിക്കുന്നു സൂക്ഷ്മത എന്നുള്ളതില്ല മനുഷ്യന്റെ ദേഹത്തിനനുസരിച്ച് ഞങ്ങളുടെ ശരീരത്തിന് ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകുന്നു അത് കോമാളിയായി ജീവിതത്തിൽ മാറുന്ന രീതി ഒന്നിനും ഒരു വിലയില്ല ബഹുമാനമില്ല ആദരവില്ല സ്നേഹമില്ല ഒന്നും വേണ്ട എന്റെ എനിക്ക് എന്റേതായ ജീവിതം എന്നുള്ള നിലക്ക് സ്വതന്ത്രമായ ജീവിതം ആ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് പരിശുദ്ധ കുറവാൻ പറഞ്ഞത് എന്താണ് എന്താണ് ആ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് എന്ത് ഇസ്ലാമിന്റെ ദീന് വേണ്ട നിസ്കാരം വേണ്ട ബഹുമാനം വേണ്ട ആദരവ് വേണ്ട ആദരവ് വേണ്ട കാരുണ്യം വേണ്ട വേറെ ഒന്നും വേണ്ട എന്താണ് വേണ്ടത് എനിക്ക് എന്റേതായ സ്വതന്ത്രമായ ജീവിതം അത് മതി അല്ല പറഞ്ഞ പോലൊന്നും എന്നെ കിട്ടൂല അവരെ കുറിച്ച് എന്താ പറഞ്ഞത് പരിശുദ്ധ കുറവാൻ മൃഗങ്ങൾ അത് അത് മൃഗങ്ങളെ പോലെയാണ് മൃഗങ്ങളെക്കാൾ അതപ്പതിച്ച ബല്ലും മതിൽ അതിനേക്കാൾ അതപ്പതിച്ച അവരുടെ പരിശുദ്ധ പ്രോമർ പരിശുദ്ധ പ്രോമർ അതേ മനുഷ്യനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത് അതേ മനുഷ്യനും നേരെ മറിച്ച് ആ മനുഷ്യൻ അള്ളാഹുവിന്റെ കൽപ്പനകൾ അനുസരിച്ച് ജീവിച്ച മനുഷ്യനെ അള്ളാഹു ഏറ്റവും വലിയ ഉയർത്തൽ ഇന്ന് ആയിരം വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും നമ്മൾ അബ്ദുൽ ഖാദർ ജീലാനിത്തങ്ങളുടെ പുത്തബിയത്ത് വാർഷികം നമ്മൾ കഴിക്കുകയാണ് നാടാകെ നാടാ കുഗ്രാമത്തിൽ എവിടെ നിന്ന് എത്രയോ മൈലുകൾ പുറമ്പാതിലുള്ള മനുഷ്യനെ ഈ കുഗ്രാമത്തിൽ നമ്മൾ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് പുത്തബിയത്തും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരിൽ മൊഹിദ്ദീൻ മാലിയും മൊഹിദ്ദീൻ റാസിയും ഒക്കെ എല്ലാ പള്ളികളും നടത്തപ്പെടുന്നു ആയിരം വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് മാഞ്ഞു പോയിട്ടില്ല ഇവിടെ സ്വാഗത പ്രസംഗത്തിൽ അല്ല ഇവിടെ ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗത്തിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങൾ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ അവരുടെ പേരിന് ഒരു കുറവും കിയാമത്ത് നാളുവരെ വ
ജിബ്രീൽ അലൈസ് അലൈസ് അലാത്തു വസ്സലാം എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ഈ മനുഷ്യനെ ഞാൻ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നു ശ്രീചിരിക്കുന്നു ഇത് പരസ്യമാക്കേണ്ട പണി നിങ്ങളുടേതാണ് സുബ്ഹാനല്ലാ ലോകം പരസ്യമാക്കി ലോകം പരസ്യമാക്കി ഇന്ന് ലോകത്തെമ്പാടും അബ്ദുൽ ഖാദർ ജിലാനി തങ്ങളെ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ക്ലാസ്സുകൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തെ മനുഷ്യന് മനുഷ്യൻ മനുഷ്യരിൽ നിന്ന് സന്ദേശം നൽകുന്ന ജീവചരിത്രങ്ങളായി ലോകത്ത് എന്നും തിളങ്ങി നിൽക്കുന്നു അതിന്റെ ഇടയിൽ അതിന്റെ ഇടയിൽ എത്ര മനുഷ്യന്മാർ വലിയ വലിയ ഭരണാധികാരികളും മുപ്പത് കൊല്ലവും നാൽപ്പത് കൊല്ലവും അൻപത് കൊല്ലവും ഒരു രാജ്യത്തിന് മരിച്ച പ്രസിഡന്റുമാർ മരിച്ചുപോയി പ്രധാനമന്ത്രിമാർ മരിച്ചുപോയി വലിയ വലിയ ചരിത്രകാരന്മാർ മരിച്ചുപോയി ആരെങ്കിലും അങ്ങനെയുള്ളവരുടെ പേര് എവിടെയെങ്കിലും പറയുന്നുണ്ടോ എന്റെ സഹോദരന്മാരെ ഉണ്ടോ ആലോചിക്കണം ഈ അള്ള വന്ന തല കൊണ്ട് നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം എത്ര ആൾക്കാർ ഇവിടെ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയി ഒരു നാടിനെ മരിച്ച നാൽപ്പത് കൊല്ലം അൻപത് കൊല്ലം മരിച്ചവരൊക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് മരിച്ചു പോയി അവരെ സ്മരിക്കാറുണ്ടോ അനുസ്മരിക്കാറുണ്ടോ എന്റെ സഹോദരന്മാരെ ഇല്ല കാരണം എന്താ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒന്നും ഇല്ല അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ജനങ്ങൾക്ക് സന്ദേശം നൽകാൻ പറ്റിയ ഒരൊറ്റ ഒരു മാതൃകയും ആരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇല്ല ആ രാജ്യം മരിച്ച രാജാക്കന്മാരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇല്ല നേരെ മറിച്ച് മാതൃകയുള്ളവരോ ആയിരം വർഷല്ല അതിനപ്പുറം കഴിഞ്ഞവരെയും എന്നെന്നും ഇവിടെ ഓർമ്മിക്കപ്പെടുന്നു എന്നെന്നും ഇവരുടെ സ്മരിക്കപ്പെടുന്നു ഇപ്പൊ ഈ ബഹുമാനപ്പെട്ട അബൂബക്കർ തങ്ങൾ അവരെ കണ്ടവർക്കറിയാം അവരനുഭവിച്ചവർക്കറിയാം ഒരു കാലത്തും അവരെ മറക്കാൻ സാധ്യമല്ല കാരണം ആ ജീവിതത്തിൽ മാതൃകയുണ്ട് ആ ജീവിതത്തിൽ ഒരു സന്ദേശമുണ്ട് അങ്ങനെ ജീവിതത്തിൽ സന്ദേശവും മാതൃകകളും ഉള്ള അള്ളാഹുവിൻ അറിഞ്ഞ മഹത്തുക്കൾ മഹാന്മാർ അവർ എന്നെന്നും ഈ ലോകത്ത് അവരുടെ പാത ഒരേ രീതിയിൽ പോയിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കും അതിന് തടസ്സം വെക്കാൻ തുരങ്കം വെക്കാൻ ലോകത്തൊരു ശക്തിനെ കൊണ്ടും സാധ്യമല്ല അത് അള്ളാഹു ഏറ്റെടുത്ത മഹത്വക്കളാണ് മഹാന്മാരാണ് അപ്പൊ ആ മഹാന്മാരുടെ പാത അവർ ആ പാതയിലേക്ക് കയറിയത് അത് എങ്ങനെയായിരുന്നു അത് ഒന്നാമത് ഭയഭക്തി എന്നുള്ള ഒരൊറ്റ ഒരു പോയിന്റ് ആണ് ഭയഭക്തി എന്നുള്ള ഒരൊറ്റ പോയിന്റിൽ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ ഔലിയാക്കൾ ആരിഫിയങ്ങൾ ആബിദിയങ്ങൾ സാലിഹിങ്ങൾ അവർ മുന്നേറിയത് ആ ഒരൊറ്റ ഒരു പോയിന്റ് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ ഭയഭക്തി എന്നുള്ളത് അത് വലിയ വിഷയമാണ് വലിയ വിഷയമാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഭക്തി വേണം ഭയം വേണം എന്നാൽ മാത്രമേ നിങ്ങളെ പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്ന നിങ്ങൾ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ഞാൻ ഇത് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുകയുള്ളൂ ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് അത് കയറുകയില്ല തീർച്ചയാണ് 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 അതിലൊരു സംശയവും ഇല്ല ഇരിക്കുന്ന നിങ്ങൾ ഭയഭക്തിയിലാണ് എങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞത് സെക്കൻഡ് വെച്ചുകൊണ്ട് അവ ഹൃദയത്തിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇട്ടു തരും അത് ഒരു കാലത്ത് നിങ്ങളെ കൊണ്ട് മറക്കാൻ സാധ്യമല്ല അത് പിടിച്ചായിരിക്കും നിങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യത്തിനും അതൊരു ഇരുത്തത്തിൽ മാത്രമല്ല എല്ലാ സകല മേഖലകളിലും എന്തു വേണം ആ ഭയഭക്തി എന്നുള്ളത് അവശ്യം അതില്ലാതെ നമ്മളുടെ അമലുകൾ പരിപൂർണമാകുകയില്ല ഒരു നിസ്കാരം പരിശുദ്ധമായ നിസ്കാരം അഞ്ചു വക്ത് നിസ്കാരം നമ്മൾ നിസ്കരിക്കുന്നവരാണ് അല്ലെ അല്ലെ അഞ്ചു വക്ത് നിസ്കരിക്കുന്ന നമ്മൾക്ക് ഹുസു എന്ന് പറയുന്ന ഭയഭക്തി എന്നുള്ളത് നമ്മൾക്ക് കിട്ടാറുണ്ടോ ഉണ്ടോ നമ്മൾ ഇന്ന് നിസ്കരിച്ചു ഇഷാ നിസ്കരിച്ചു അള്ളാഹു അക്ബർ അല്ലെ അള്ളാഹു അക്ബർ ഏറ്റവും അള്ളാഹുവിന്റെ സൃഷ്ടി സൃഷ്ടി സൃഷ്ടാവുമായുള്ള ആരാധനകളിൽ വെച്ച് ശരീരം കൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന ആരാധനകളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമാക്കപ്പെട്ട ആരാധനയാണ് പരിശുദ്ധമായ അഫുദലിൽ ഇബാദ എന്ന് പറഞ്ഞ പരിശുദ്ധമായ നിസ്കാരം സ്വര ആ നിസ്കാരം ആ നിസ്കാരം സൃഷ്ടിയും സൃഷ്ടാവും തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണമാണ് ഡയറക്റ്റ് സൃഷ്ടിയും സൃഷ്ടാവും അതിന്റെ ഇടയിൽ ഒരു മറയില്ല അതിന്റെ ഇടയിൽ ഒരു മറയില്ല സൃഷ്ടിയും സൃഷ്ടാവും തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണം ആ പരിശുദ്ധമായ നിസ്കാരം നമ്മൾക്ക് നിർബന്ധമാണ് നിർബന്ധമാണ് അഞ്ച് വക്ത് മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന് വാഹുവിന്റെ ഹബീബ് ഇസ്രാജിന്റെ യാത്രയിൽ ആ സമ്മാനവുമായിട്ടാണ് ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നത് ഈ അഞ്ച് വക്ത് നിസ്കാരം ഈ നിസ്കാരം നമ്മൾ നിർവഹിച്ചവരാണ് അല്ലെ നിർവഹിച്ചവരാണ് ഇന്ന് ഇഷാ നമ്മൾ നിസ്കരിച്ചു ഈ നിസ്കാരത്തിൽ ഈ നിസ്കാരത്തിൽ ഭയഭക്തി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ നമ്മളുടെ നിസ്കാരവും സ്വാലിഹ്യങ്ങളുടെ നിസ്കാരവും മഹാന്മാരുടെ നിസ്കാരവും താരതമ്യപ്പെടുത്തിയാൽ നമ്മളുടെ നിസ്കാരം കൊണ്ട് ന
നിസ്കരിച്ചു അത് ഏത് നിസ്കാരമാണ് അത് ഈ തമാശയുള്ള ഞമ്മളുടെ നിസ്കാരം തമാശയുള്ള നിസ്കാരം ഒന്നുമില്ല വേർത് കെട്ടി കൈ കെട്ടി അള്ളാഹു അക്ബർ ഓർമ്മിക്കുമ്പോ അവിടെ കടം കൊടുക്കാനുണ്ട് ഇവിടെ മറ്റവരെ കെട്ടിച്ചു വെക്കാനുണ്ട് മറ്റതുണ്ട് അതുണ്ട് ഞമ്മളുടെ ദുന്യാവിന്റെ എല്ലാ ചിന്തകളും തലയിലേക്ക് കയറുന്നത് ഈ അള്ളാഹു അക്ബർ കെട്ടിയിട്ടാണ് ഈ നിസ്കാരം പിന്നെ നരകത്തിലേക്കല്ലാണ്ട് പിന്നെ എവിടത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനാണ് അതിനാണ് പരിശുദ്ധ കുറുവാനിൽ പറഞ്ഞത് ഒരു നിസ്കാരം ഒരു ഒരു നരകം നിസ്കരിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയുണ്ട് നിസ്കാരം ഈ തമാശ രൂപേണ അള്ളാഹുവിനെ നിന്ദിച്ച് നിസ്കരിച്ച് അള്ളാഹുവിനെ ഒരു വിലയില്ലാണ്ട് അള്ളാഹു അക്ബർ കെട്ടി എല്ലാ ചിന്തകളും അതിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള നിസ്കരിക്കുന്നവർക്ക് ഒരു നിരക്ക് നമ്മൾ ആലോചിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് അതിലെന്താണ് വേണ്ടത് ആ നിസ്കാരത്തിന്റെ യഥാർത്ഥമായ കാമ്പ് എന്താണ് യഥാർത്ഥമായ അതിന്റെ സത്ത എന്താണ് യഥാർത്ഥമായ നിസ്കാരത്തിന്റെ സൗന്ദര്യം എന്താണ് അത് നമ്മൾ കിട്ടിയാൽ നമ്മൾ വിടോ ആ സൗന്ദര്യം നമ്മൾക്ക് കിട്ടിയാൽ നമ്മൾ വിടോ ഇപ്പൊ ഇരിക്കുന്ന നിങ്ങൾ ഈ ഇരിക്കുന്ന നിങ്ങൾ ഈ ഭയഭക്തിയോട് കൂടി ഇരിക്കുമ്പോൾ ഈ ഇലിമിന്റെ മജിനിസിൽ ഈ കിട്ടിയ സൗന്ദര്യം നിങ്ങൾ ഒരു കാലത്തും വിടില്ല അതിന്റെ എല്ലാത്തിന്റെയും സത്ത നമ്മൾക്ക് പിടിച്ചു വറ്റാൻ പറ്റണം അത് പറ്റിയവരാണ് ആ സത്തയാണ് അവർ നോക്കിയത് വേറെ ഒന്നുമല്ല നിങ്ങൾ വിചാരിക്കേണ്ട ഡ്രസ്സും കാര്യങ്ങളും അഭിപ്രായം ഒരു ഹുദിസിയായത് നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചു കൊണ്ട ശരീരത്തിന്റെ വണ്ണവും സൗന്ദര്യവും അതൊക്കെ കണ്ടിട്ടാണ് അള്ള കൊണ്ടുപോകുന്നത് എവിടത്തേക്ക് അള്ള നോക്കുന്നത് ഹൃദയത്തിന്റെ ഉള്ളിലേക്കാണ് ആ മുഖവും കാര്യങ്ങളും അതൊന്നും നിങ്ങൾ നോക്കണ്ട ഹൃദയം അത് വലിയ വിഷയം അത് ക്ലീൻ ഉണ്ടോ ക്ലീൻ ആയി ആ ക്ലീൻ ആക്കിയാണ് അല്ലതീന ആമനോ കാനു എത്തക്കുന്നെന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ ഔരിയാക്കളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ ആ ആയത്തിന്റെ തൊട്ട് ആയത്ത് തൊട്ട് താഴെയുള്ള ആയത്തതാണ് അല്ലതീന ആമനോ കാനു എത്തക്കുൻ അവർ വിശ്വസിച്ച് തക്കുവ ചെയ്തവരാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊണ്ടുവന്നത് ഞമ്മളുടെ നിസ്കാരവും മഹാന്മാരുടെ നിസ്കാരവും താരതമ്യം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് അകൽച്ചകളാണ് ഒരുപാട് അകൽച്ച ഞമ്മളെ നിസ്കാരം കൊണ്ട് ഞമ്മ നേരെ പോകുന്നത് നരകത്തിലേക്കും അവരെ നിസ്കാരം കൊണ്ട് അവര് നേരെ പോകുന്നത് സ്വർഗത്തിലേക്കുമാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ ഇടയിലുള്ള ആന്തരം എന്താണ് അത് ഭയഭക്തിയാണ് ഭയഭക്തി ആർക്കുണ്ട് മഹാന്മാർക്ക് നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ അള്ളാഹു അക്ബർ എന്നവർ കൈകട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരൊറ്റ ചിന്ത സൃഷ്ടാവായ അള്ളാഹുവിലേക്കാണ് അവിടെ ബാക്കിൽ വന്നുകൊണ്ട് ഒരു മൂർച്ചയുള്ള വാളുകൊണ്ട് മരമേറുന്ന വാളുകൊണ്ട് വന്ന് അവരെ വെട്ടിയാലും അവർക്ക് അറിയുകയില്ല കാരണം അവർ അള്ളാഹുവിലേക്ക് ലയിച്ച മഹാന്മാരാണ് ആ ഭയഭക്തി എന്നുള്ള അതിലേക്ക് പിടിച്ച് നിസ്കാരത്തിൽ കിട്ടിയവരാണ് അള്ളാഹുവിനെ കിട്ടിയവരാണ് അതാണല്ലോ നമ്മൾക്കറിയല്ലോ അലീബിന് ഒരു യുദ്ധത്തിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ടവരുടെ കാലിലേക്ക് ഒരു അമ്പ് തിറച്ചു ആലോചിക്കേണ്ട വിഷയം ഈ മഹാന്മാരുടെ പാത പറയുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഞമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാകില്ല മഹാന്മാർ നേടിയെടുത്ത ആ ഭയഭക്തിയുടെ ശക്തി എന്തായിരുന്നു അവരുടെ തക്കവയ്ക്കുള്ള പവർ എന്തായിരുന്നു എന്ന് നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാകില്ല അതാണല്ലോ ബദിരീങ്ങൾ മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് ബദിരീങ്ങൾ ആയിരക്കണക്കിന് വരുന്ന ശത്രുക്കളെ നേടിയെടുത്തത് വെറും കൈയുടെയാണ് പരിചുകളോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല അവർ നേടിയെടുത്തത് ആ ഭയഭക്തി ഈമാൻ അതിന്റെ പവർ അതിന്റെ പവർ കൊണ്ടാണ് മനുഷ്യനെ പിടിച്ചു നിർത്താൻ പറ്റും ഏത് പിരി വരുന്ന കൊലവിളിയായും അക്രമിക്കാൻ വരുന്ന വാളുകൾ ഇരിക്കട്ടെ ആയുധങ്ങൾ ഇരിക്കട്ടെ പിടിച്ച് പാറിക്കൊണ്ട് വരുന്ന ഒരു മനുഷ്യനെ തെളിഞ്ഞിർത്താൻ ഈമാനിന്റെ ശക്തി കൊണ്ട് സാധിക്കും അതാണ് മഹാത്മാക്കളായ മഹാത്മാക്കളായ ബദിരിങ്ങൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അവർക്ക് നേടിയെടുത്തത് വലിയ കാര്യങ്ങളാണ് വലിയ കാര്യങ്ങളാണ് എന്റെ സഹോദരന്മാരെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ആ മഹാന്മാരുടെ നിസ്കാരം അത് ഭയഭക്തിയുള്ള നിസ്കാരമാണ് അവർ ഒന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ അള്ളാഹുലേക്ക് അവർ ലയിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും ഒരു അള്ളാഹു അക്ബർ അപ്പൊ അലീബിൻ അബി താലിബ് തങ്ങളുടെ കാലിലേക്ക് എന്ത് തറച്ചു അമ്പ് തറച്ചു അമ്പ് തറച്ചു വലിച്ചൂരാൻ സഹോദര സ്വഹാബാക്കൾ അതിനെ പ്രയാസപ്പെടും ഊരാൻ പറ്റുന്നില്ല വേദന കൊണ്ട് പുളയുകയാണ് വേദന കൊണ്ട് പുളയുകയാണ് ആ വേദന കൊണ്ട് പുളയുമ്പോൾ അലീബിൻ അബി താലിബ് തങ്ങൾ 
അവിടുത്തെ സഹോദര സഹാബത്തിനോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇപ്പൊ എന്റെ കാലിൽ നിന്ന് വലിച്ചു രണ്ട് വേദന എനിക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇപ്പൊ വലിച്ചു രണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരു പണിയെടുക്ക എന്താണ് ഞാൻ നിസ്കാരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ് ഞാൻ നിസ്കാരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ് സുജൂത് പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വലിച്ചു രണ്ടാം എന്റെ കാലിലുള്ള അമ്പ് നിങ്ങൾ വലിച്ചു രണ്ടാം നിസ്കാരത്തിലേക്ക് കടന്നുപോയി നിസ്കാരത്തിലേക്ക് കടന്നുപോയി അള്ളാഹു അക്ബർ സൃഷ്ടിയും സൃഷ്ടാവുമായുള്ള സംഭാഷണമാണ് അതിൽ മറകളില്ല അള്ളാഹുലേക്ക് ലയിച്ചിട്ടുള്ള കൈകെട്ടലാണ് ആ കൈകെട്ടലോടുകൂടി നിസ്കാരം അതാ സുജൂതിലേക്ക് ആ സുജൂതിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു വന്ന് നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞു നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞു സലാം പൂട്ടി അലീബിൻ അബി താലിബ് തങ്ങൾ ചോദിച്ചു പോയി സ്വഹാപത്തിനോട് സഹോദര സ്വഹാപത്തിനോട് ചോദിച്ചു പോയി എന്റെ കാലിൽ തറച്ച അമ്പ് നിങ്ങൾ വലിച്ചൂരിയോ എന്റെ കാലിൽ തറച്ച അമ്പ് നിങ്ങൾ വലിച്ചൂരപ്പെട്ടോ സുഹാനല്ലാ അവിടുന്ന് സുഹാബത്ത് പറഞ്ഞു പോയി നിങ്ങൾ സുജൂതിരിക്കുമ്പോ ആ കാലിൽ നിന്ന് വലിച്ച് അമ്പ് വലിച്ച് ഞങ്ങൾ ഊരപ്പെട്ടു അറിഞ്ഞില്ല അറിഞ്ഞില്ല കാരണം എന്താണ് ഭയഭക്തി ഈമാനിന്റെ പവറാണ് ഭയഭക്തിയുടെ പവറാണ് സുഹാനല്ലാതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അവരെ ഈറുന്ന വാള് കൊണ്ട് തലവെട്ടിയാലും അവർക്ക് നിസ്കാരത്തിൽ അറിയുകയില്ല നമ്മളുടെ നിസ്കാരങ്ങളാണെങ്കിലോ എത്ര ആന്തരമാണ് എത്ര അകൽച്ചയാണ് നമ്മളുടെ നിസ്കാരം ഇവിടെ കൊണ്ടെത്തിക്കും അപ്പൊ ഞമ്മളുടെ അമരുകളെ കൊണ്ടൊന്നും നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടില്ല അങ്ങനെ ആർക്കും മോഹവും വേണ്ട എന്റെ നിസ്കാരം സ്വീകരിക്കുമെന്ന് എന്റെ നോമ്പ് സ്വീകരിക്കുമെന്ന് എന്റെ ഹജ്ജ് സ്വീകരിക്കുമെന്ന് എന്റെ സ്വതക്ക സ്വീകരിക്കുമെന്ന് ഒരാൾക്കും ഒരു മോഹവും വേണ്ട ഒരു മോഹവും വേണ്ട അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സ്വീകരണം അവ അങ്ങനെയുള്ള ഈ ദുനിയാവ് മാത്രം ആഗ്രഹിച്ചു കൊണ്ടുള്ള പ്രവർത്തനം അതല്ല സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല നേരെ മറിച്ച് നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടുന്നത് ഏതുകൊണ്ടായിരിക്കും സുഹാരല്ലാ അള്ളാഹുവിന്റെ അമ്പിയാക്കൾ ഔലിയാക്കൾ അരിഫീങ്ങൾ അവരെ സ്നേഹിച്ച ഒരൊറ്റ കാരണം കൊണ്ടായിരിക്കും നമ്മൾക്കുള്ള സ്വർഗം നൽകുന്നത് അതാണല്ലോ ഇവിടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗത്തിൽ തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് അൽ കേഫിന്റെ ഗുഹവാസികളുടെ ചരിത്രം പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ അൽ കേഫ് എന്ന് പറയുന്ന ഗുഹവാസികൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അധ്യായം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും നല്ല പരിചയമുള്ള അധ്യായമാണ് ഏത് വെള്ളിയായി ചെയ്യുമ്പോൾ ഓതുന്നതാണ് ാണ് അവർ എന്തേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അവർ ഒരു മന്ത്രിയുടെ ഒരു വലിയൊരു രാജാവിന്റെ പ്രഭുക്കന്മാരായി മന്ത്രിമാരായി ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരായുള്ള ഏഴ് ആൾക്കാരാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരായ ഏഴ് ആൾക്കാരാണ് പക്ഷേ ആ രാജാവിനൊരു നിർബന്ധമുണ്ട് ഇവർ മുസ്ലിമീങ്ങൾ മുസ്ലിമീങ്ങൾ ആകാൻ പാടുള്ളതല്ല ഇസ്ലാം എന്നുള്ളത് പ്രചരണം അതിവിടെ പാടുള്ളതല്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ആ സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് വലിയ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരാണ് രാജാവിന്റെ അടുത്ത ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരാണ് വലിയ ശമ്പളം കൈപ്പറ്റുന്നവരാണ് പക്ഷേ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീന് ആ ദീന് വലിച്ചെറിയണം എന്ന് രാജാവ് പറഞ്ഞപ്പോ അവിടെ നിന്ന് ആ കൊട്ടാരത്തിൽ നിന്ന് പടിയിറങ്ങി അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനനെ സംരക്ഷിച്ച് ഈമാനെ സംരക്ഷിച്ച് യാത്ര ചെയ്ത മഹാനാണ് മഹാന്മാരാണ് മഹത്വക്കളാണ് ഏഴ് യുവാക്കൾ ഏഴ് യുവാക്കൾ ആലോചിക്കണം ഇവിടെ ചിന്തിക്കേണ്ട വിഷയം അവർ സാധാരണ ആൾക്കാരാണ് പക്ഷേ അവർ എന്തുകൊണ്ട് എല്ലാം വിളിച്ചെറിഞ്ഞു എന്തുകൊണ്ട് അവർ വിളിച്ചെറിഞ്ഞു അള്ളാഹുവിന്റെ ദീന് അത് സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി അതിന് ദുനിയാവ് തടസ്സമല്ല ഭൗതികം തടസ്സമല്ല അതിനൊക്കെ വിളിച്ചെറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അതിനെ സംരക്ഷിക്കാൻ പോയ മഹത്വക്കളാണ് അവരാണ് ഗുഹകളിൽ പെട്ടത് ആ ഗുഹക്കകത്ത് സുഹാറുള്ള എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും അവർക്ക് ചെയ്തു പോയി അതിന്റെ പിന്നാലെ ഒരു നായയും പോയി ഒരു നായ അറുക്കുന്ന വെറുക്കുന്ന നായ പോയി സുഹാറുള്ള നായ അട്ടിയോടിച്ചപ്പോ ആ നായ പോയില്ല വീണ്ടും മഹത്വക്കളുടെ പിന്നിലൂടെ പോയി അവർ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയി ആ നായ ആ നായ ഈ ഗുഹവാസികളായ ഏഴ് പേർക്ക് അവിടെ പുറത്ത് നിന്ന് കാവൽ നിന്നു 
എന്തിന്റെ ആ ഒരൊറ്റ കാരണത്തിന്റെ പേരിൽ ആ മുഹബത്ത് വെച്ചതിന്റെ പേരിൽ നാളെ സുഖലോക സ്വർഗത്ത് ആ നായും കൂടെ ഈ കഹഫിന്റെ കൂടെ ഗുഹവാസികളെ കൂടെ അള്ള സ്വർഗത്തിലേക്ക് കിടത്തുന്നതാ നിങ്ങൾ നോക്കൂ ആ ഏഴ് ഗുഹവാസികളായ ഏഴ് യുവാക്കൾ ലോകത്ത് കിയാമത്ത് നാള് വരെ അവരെ പോലീസ് എത്രയാ അവരുടെ പോലീസ് ബഹുമാനം എത്രയാണ് എന്റെ സഹോദരന്മാരെ ലോകത്ത് എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചയും ലോകത്തുള്ള എല്ലാ പള്ളികളിലും സൂറത്തുൽ കഹഫ് അതിനൊരു പ്രത്യേകത അള്ളാഹു കൊടുത്തുപോയി ഒരു സൂറത്തുൽ കഹഫ് നമ്മൾ ഓതുമ്പോ അൽഖഹഫ് സൂറത്ത് ഓതുമ്പോ ആ ആഴ്ചയിലുള്ള മുഴുവൻ തെറ്റുകളും അള്ളാഹു ഈ സൂറത്തുൽ കഹഫിന്റെ ഒരൊറ്റ ഒരു അധ്യായത്തിന് അള്ളാഹു പവർ കൊടുത്തുപോയി എല്ലാ തെറ്റുകളും അള്ളാഹു മാപ്പാക്കി കൊടുക്കുകയാണ് എന്തൊരു ബഹുമാനം എന്തൊരു ബഹുമാനമാണ് എന്റെ സഹോദരന്മാരെ കാരണം എന്താ കാരണം ഒന്നേ ഉള്ളൂ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീന് ആ ദീന് മനസ്സിൽ പിടിച്ചു ആ ഭയഭക്തി മനസ്സിൽ വെച്ചു ബാക്കിയുള്ളതിന് വിളിച്ചെറിഞ്ഞു ഭൗതിക താല്പര്യം കാണിച്ചില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന് സംരക്ഷണം കാണിച്ചു ആ ഒരൊറ്റ കാരണം കൊണ്ട് വലിയൊരു പവർ കൊടുത്തു പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ ഒരു അധ്യായം അവരുടെ പേരിൽ തുന്നിച്ചേർക്കപ്പെട്ടു സൂറത്തുൽ കഹഫ് ഇത് നമ്മൾ ആലോചിക്കണം ഈ മഹാന്മാർ സംരക്ഷിച്ചത് അവർ സ്നേഹിച്ചത് അവർ ആദരിച്ചത് ബഹുമാനിച്ചത് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീന് അള്ളാഹുവിന്റെ ഔലിയാക്കൾ ആരിഫിങ്ങൾ അവരെയൊക്കെ സ്നേഹിച്ചവരാണ് അബ്ദുൽ ഖാദർ ജീലാനിത്തങ്ങൾക്ക് വലിയ ഉന്നതമായ സ്ഥാനം ഒന്ന് കൊടുത്തത് എന്താണ് ആദരവിന്റെ പേരില്ല ബഹുമാനത്തിന്റെ പേരില്ല അഹമ്മദ് കബീർ ഇരിഫായിത്തങ്ങൾക്ക് സുൽത്താനിൽ ആരിഫിൻ എന്ന ടൈറ്റിൽ കിട്ടിയത് എങ്ങനെയാ ബഹുമാനത്തിന്റെ പേരില്ല ആദരവിന്റെ പേരില്ല സ്നേഹത്തിന്റെ പേരില്ല അപ്പൊ എല്ലാത്തിന്റെ പിന്നിലും എന്താണ് ബഹുമാനമാണ് ആദരവാണ് സ്നേഹമാണ് ആ സ്നേഹം നമ്മൾക്ക് ആർക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റണം അല്ല സ്നേഹിച്ചവർ കൊടുക്കാൻ അല്ല സ്നേഹിച്ചവരൊക്കെ നമ്മൾ സ്നേഹിക്കണം അല്ല ബഹുമാനിച്ച് എന്തെല്ലാം സാധനങ്ങളുണ്ടോ ആ സാധനങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ബഹുമാനിക്കണം ബഹുമാനിക്കണം ബഹുമാനവും സ്നേഹവും ഇല്ലാതെ ഒരു ഇസ്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടക്കാൻ ഒരാളെ കൊണ്ടും സാധ്യമല്ല ഒരാളെ കൊണ്ടും സാധ്യമല്ല അല്ല എന്തിനു ബഹുമാനിച്ചു എല്ലാത്തിനും ബഹുമാനിക്കണം അല്ല എന്തെല്ലാം ഏതെല്ലാം ബഹുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ ബഹുമാനിക്കണം അതൊക്കെ ബഹുമാനിക്കേണ്ട കടമ നമ്മൾ ബാധ്യതയാണ് ബാധ്യതയാണ് ഇപ്പോ അള്ള ബഹുമാനിച്ച് ഇപ്പൊ ദുനിയാ ഞമ്മളിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേകമായ ഒരു അള്ളാഹു ബഹുമാനം കൊടുത്തു പള്ളിക്കൊരു ബഹുമാനം പള്ളിന്റെ ഉള്ളിലിരിക്കുമ്പോൾ എത്തിക്കാഫ് ചെയ്തിരിക്കുമ്പോ അതിന് ബഹുമാനം ഡബിളായി ബഹുമാനം കൊടുക്കും അങ്ങനെ ഓരോ കാര്യത്തിന് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നവർക്കൊരു ബഹുമാനം ആ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നവർക്കൊരു ബഹുമാനം പുറത്തിരിക്കുന്നവർക്ക് ആ ബഹുമാനം കിട്ടില്ല പുറത്തിരിക്കുന്നവർക്ക് ആ ബഹുമാനം കിട്ടില്ല ഇതിന് എന്താണ് ബഹുമാനം മജ്ലിസുൽ നമ്മൾ ഇരുന്നിട്ടുള്ള സ്ഥലം സ്ഥലം ഇത് ചില്ലറ സ്ഥലമാണോ ഇതിലേക്ക് അങ്ങനെ വന്ന് ആർക്കും ഇരിക്കാൻ സാധ്യമല്ല ഇത് വലിയ കൊട്ടാരത്തിനേക്കാളപ്പുറം നമ്മൾ ലക്ഷ്യം വെക്കുന്ന സ്വർഗം സുഖലോക സ്വർഗം ആ സ്വർഗത്തിന്റെ ഒരു പതിപ്പാണ് ഈ സ്ഥലം വന്ന് അഷ്റഫുൽ ഹൽക്ക് മുഹമ്മദ് അങ്ങനെയൊന്നും പെട്ടെന്നൊന്നും കയറിയിരിക്കാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ വന്നവരും തോന്നിയവരിരിക്കുന്ന സദസ്സല്ല ഇത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സുറഫുൽ ഹൽക്ക് മുഹമ്മദ് അലി വസ്ലമാത്തങ്ങൾ ഈ ഭൂമി ലോകത്ത് രണ്ട് സുഖലോക സ്വർഗത്തിന്റെ പൂന്തോപ്പ് രണ്ട് പൂന്തോപ്പുകൾ സ്വർഗത്തിന്റെ പൂന്തോപ്പുകളെ പരിചയപ്പെടുത്തി തന്നിട്ടുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ സ്വർഗത്തിന്റെ പൂന്തോപ്പ് ാണ് ഈ ദുനിയാവിലുള്ള ഒന്നാമത്തെ പൂന്തോപ്പാണ് 
മക്കത്തും മദീനത്തും സിയാറത്തുനിന്നും പോയവർക്കറിയാം ആ ഒരു പൂന്തോപ്പിലിരിക്കാൻ ലോകത്തിലുള്ള മുസ്ലിമീങ്ങൾ വിശ്വാസികൾ വിശ്വാസിനികൾ തിക്കും തിരക്കും കൂട്ടുന്നത് കാണാം അതിന് സമയമില്ല രാത്രി ഒരു മണിയായാലും രണ്ട് മണിയായാലും മൂന്ന് മണിയായാലും ഏത് സമയവും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് ആ റോദത്തും എന്താണ് മനുഷ്യൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അവിടെ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഒരൊറ്റ ഒരു ആഗ്രഹമാണ് ഒരു സെക്കൻഡ് സമയം അവിടെ ഒന്നിരുന്ന് ഹബീബിന്റെ മധു പാടാൻ രണ്ട് റക്കയത്തൊന്ന് സുന്നത്ത് നിസ്കരിക്കാൻ പരിശുദ്ധ കുറവാനൊന്നും കാരണം അത് ചില്ലറ സ്ഥലമല്ല അവിടെ അങ്ങനെ ഇരിക്കാനൊന്നും സാധ്യമല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ ദീന് അത് എല്ലാവരും ആ സൗന്ദര്യം നുകരണം എല്ലാവർക്കും അത് അവകാശപ്പെട്ടതാണ് ദീന് എന്ന് പറയുന്നത് വിശാലമാണ് അതൊരു ഒരു പണക്കാരന് വേറെയും ഒരു ഒരാൾക്ക് വേറെയും എന്നല്ല ദീന് എന്നുള്ളത് വിശാലമാണ് എല്ലാവരും അതിൽ തുല്യരാണ് തങ്ങളാണെങ്കിലും മുസ്താദാണെങ്കിലും നിയമം ഒന്ന് തന്നെയാ അള്ളാഹുവിന്റെ നിയമം ഒന്നതിന് അറാമ് ഹറാമ് തന്നെയാണ് തങ്ങളായാലും ഉസ്താദായാലും ായാലും ഹറാമ് ഹറാമ് തന്നെ ഞാൻ കുത്തുപാടെന്ന് തരീക്കത്തിന്റെ കുത്തുപാടെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പെണ്ണുങ്ങളെ സ്റ്റേജിൽ കയറ്റി ഇരുത്തി അവരെ തുള്ളിച്ചാട്ടങ്ങൾ നോക്കുന്നവരുണ്ട് അവരെന്ത് ഷെയ്ഹ അവനെ ഷെയ്ഹ് എന്ന് പിടിച്ചവർ മുയ്വനും കുളത്തിലല്ലേ മുയ്വനും മുയ്വനും ഈ ഭൂമി ലോകത്തേക്ക് താണുപോയവരല്ലേ കാരണം നിയമം ഒന്ന് തന്നെയാണ് പെണ്ണ് ഹറാമ് ഹറാമ് തന്നെയാണ് അത് ഉസ്താദാകട്ടെ അത് തരീകത്തിന്റെ നേതാവാകട്ടെ അത് തങ്ങളാകട്ടെ പുത്തുപാകട്ടെ അതിൽ മാറ്റമില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ നിയമം ഒന്നാണ് അത് ഹറാമാണോ ഹറാമ് ഹറാമ് തന്നെ അതിനെ ഹലാലാക്കാൻ ലോകത്തൊരു കുത്തുബിനെ കൊണ്ടും സാധ്യമല്ല ഒരു തങ്ങളെ കൊണ്ടും സാധ്യമല്ല അതുപോലെ തന്നെ അള്ളാഹിയത് ഹലാലാക്കിയത് ഹലാല് പരിചയപ്പെടുത്തിയ സ്ഥലത്ത് ഒന്ന് നെറ്റിവെക്കാൻ ആവേശം കൂട്ടുന്നു അപ്പൊ മറ്റുള്ളവർക്ക് അത് എത്തിപ്പെടണമെന്നില്ല പാവപ്പെട്ടവർക്ക് എങ്ങനെ എത്താൻ സാധിക്കും പണമില്ലല്ലോ അതിനുള്ള യാത്രാ സൗകര്യമില്ലല്ലോ അങ്ങനെ ർക്കും സുഖലോക സ്വർഗത്തിന്റെ പൂന്തോട്ടം ആസ്വദിക്കണം അതാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീന് അതാണ് പൂർണ്ണത എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവർക്കും തുല്യമാണ് അതിനുള്ള എന്ത് വെച്ചു അബീബായ നിവിധങ്ങളെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിച്ചു എന്താണ് ഇവിടെ ആർക്കും വന്ന് കയറിയിരിക്കാം ഇവിടെ ഏത് ഫക്കീറിനും വന്ന് കയറിയിരിക്കാം പൈസ കൊടുക്കണ്ട ഒരു അറുപത് എഴുപതിനായിരം രൂപ കൊടുത്ത് ഉമ്രക്ക് പോയി മസ്ജിദിന്റെ വീൽ പോയി അള്ളാഹുവിന്റെ അബീബിന്റെ ജിയാരത്ത് ചെയ്തോടെ ഇരിക്കണം അതിന് പണം വേണം ഇവിടെ ഒരു റുപ്പയും വേണ്ട ഒന്നുമില്ലാതെ സ്വർഗത്തിന്റെ പൂന്തോപ്പിലിരുന്ന് ആസ്വദിക്കാൻ അള്ള എല്ലാ പൈകളും മുസ്ലിമീങ്ങൾക്ക് തുറന്നു തരികയാ അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ ചില്ലറ സ്ഥലമല്ല ഇതവിടെ അങ്ങനെ കയറി വന്നിരിക്കാനും പറ്റില്ല ഇത് അള്ള തോഫീക്ക് ചെയ്തവർക്ക് മാത്രമേ ഇവിടെ സീറ്റുള്ളൂ കാരണം അവനിക്ക് പ്രവേശനമില്ല അപ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് 
ആ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീന് പറയുന്ന സ്ഥലം മലായിക്കിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചുറ്റി നടക്കും അള്ളാഹുവിന്റെ സൈന്യങ്ങൾ ഈ ഭൂമി ലോകത്ത് എവിടെയാണ് അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന സ്ഥലം അവിടെ ഒരൊറ്റ ഇറക്കം സുഹാറ ഈ പെറുവായ ഈ പ്രദേശത്ത് മലായിക്കിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങിയ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീന് പറയും ഇവിടെ വെച്ച് നമ്മൾ ദുആ ചെയ്താൽ ഈ മലായിക്കിങ്ങളും കൂടെ നമ്മളുടെ കൂടെ അമീം പറയുകയാണ് ഈ ആവിയും പറയുമ്പോ അല്ല തട്ടിക്കളയില്ല കാരണം അല്ല സ്വീകരിച്ച അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സ്വർഗത്തിന്റെ പൂന്തോപ്പൊന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ഈ മജ്ലിസിൽ വെച്ചാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ വലിയ ബഹുമാനമുള്ള മജ്ലിസാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ നാല് ദിവസം ഇവിടെ പരിപാടി ഇവിടെ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ആർക്കാ എൽവിന്റെ മജ്ലിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആർക്കാ ഇത് സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് ഇത് സംഘടിപ്പിക്കുന്നവർക്ക് പഠിക്കാത്തവർ കേട്ടെങ്കിലും പഠിക്കണം നമ്മളെ കൊണ്ട് പഠിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നാളെ മാഴ്സറയിൽ കൈയൊഴിഞ്ഞ് ഒഴിവാൻ പറ്റില്ല അന്ന് പറയും നിങ്ങൾക്ക് ആ ജമായത്ത് ഒരു നാല് ദിവസത്തെ അഞ്ചു ദിവസത്തെ മതവിജ്ഞാനത്തിന്റെ സദസ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മനുഷ്യന്റെ സ്മരണാർത്ഥം നിങ്ങൾക്ക് ഒരുക്കി തന്നു ആ തന്നപ്പ നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് വന്നിരുന്ന് ഇൽമ കേട്ടില്ല എന്തുകൊണ്ട് വന്നിരുന്ന് ഇൽമ കേട്ടില്ല അപ്പൊ ഒയിവ് കൈവ് പറഞ്ഞ് ഞാൻ പഠിച്ചില്ല ഞാൻ അതാക്കിയില്ല ഇതാക്കിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് നാളെ ആഹ്റത്തിൽ രക്ഷപ്പെടുമെന്ന് ആരും മോഹിക്കണ്ട ഇൽമന്റെ മജിലിസിൽ വന്നിരുന്നോ ഇൽമ കേട്ടോ അറിവ് കേട്ടോ കേട്ടി കേട്ടിട്ട് കേട്ടിട്ട് അത് മുമ്പ് വന്നു പോയ പിവുകളൊക്കെ പാശ്ചാത്യ വിച്ച് പുറത്ത് ഒരു പുതിയ ജീവിതം നമ്മൾക്ക് തുടങ്ങാൻ പറ്റണം തുടങ്ങാൻ പറ്റണം അള്ളാഹു തൂഫിക്ക് ചെയ്യട്ടെ അള്ളാഹു തൂഫിക്ക് ചെയ്യട്ടെ അപ്പൊ ആ മഹാന്മാർ അവർ നേടിയെടുത്ത ആ പാത ആ പാതയിലായിരിക്കണം നമ്മൾ അതിലാണ് വിജയമുള്ളത് അതിലാണ് വിജയമുള്ളത് അതുപോലെ നമ്മളെ കൊണ്ട് നടക്കാൻ പറ്റിയില്ല എങ്കിലും അവരോടുള്ള ഒരു മുഹബത്ത് ആ സ്നേഹം അത് വേണം ഒന്നും നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റുന്നില്ല എങ്കിലും അവരോടുള്ള മുഹബത്ത് സ്നേഹം സ്നേഹം എന്താണ് അല്ല സ്നേഹിച്ച വ്യക്തിയാണ് എന്നെ കൊണ്ടൊന്നും പറ്റുന്നില്ല അള്ളാഹുവേ അവരുടെ അക്കുജാവ് പറക്കത്ത് കൊണ്ട് അവരെ കാര്യത്തിൽ എന്തെങ്കിലും പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കുമ്പോ അതിലൊരു ഭാഗവാക്കാകാൻ നമ്മളെ കൊണ്ട് സാധിക്കണം ഒന്നിനും കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ അതിനും കൂടി നമ്മളെ കൊണ്ട് സാധിക്കണം സുഹാനുള്ള അല്ല എത്തിച്ചേരട്ടെ അല്ല എത്തിച്ചേരട്ടെ മഹാത്മാക്കളെ സ്നേഹിച്ചാൽ വെറുതെയാവില്ല അവരുടെ നോട്ടം അവരുടെ എല്ലാ സഹായങ്ങളും മതതും നമുക്കുണ്ടാകും തീർച്ചയാണ് 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 അതിൽ ഒരു സംശയവും ആർക്കുമില്ല ആ മഹാന്മാർ നേടിയെടുത്ത പാത അത് വലിയ കഷ്ടപ്പാടിലൂടെയാണ് പ്രയാസത്തിലൂടെയാണ് കാരണം അന്ന് പരിശോധിക്കുന്നത് ആരെയാ അന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പരീക്ഷണങ്ങളും പരിശോധനയും അന്ന് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ആർക്കാ ആർക്കാണ് നമ്മൾക്കാ നമുക്കാണ് അല്ല അള്ളാ ആർക്കാ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പരിശോധന പരീക്ഷണം കൊടുത്തത് ലാഹുവിന്റെ അമ്പിയാക്കൾക്ക ഏറ്റവും വലിയ പരിശോധനയും പരീക്ഷണവും പ്രവാചകന്മാർക്കാണ് നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചു പോകണ്ട ഞമ്മക്ക് പ്രവാചകന്മാർക്ക് കൊടുത്ത പരീക്ഷണം പോലെ ഞമ്മൾക്ക് തങ്ങാൻ സാധ്യമല്ല എന്തൊരു പരീക്ഷണമാണ് നേരിട്ടത് അതിനല്ലേ അല്ല കൊടുത്തത് അഞ്ച് ഇസ്ലാമിന്റെ പഞ്ചസ്തംഭങ്ങളിൽ പഞ്ചസ്തംഭങ്ങൾ ഇസ്ലാമിന്റെ ഫൗണ്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ച് കാര്യങ്ങളാണ് അതിന്റെ മതിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഈമാൻ കാര്യമാണ് അതിന്റെ മതിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഈമാൻ കാര്യമാണ് അതിന്റെ മേൽക്കൂര എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ വിഷയമാണ് വലിയ വിഷയമാണ് ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്നത് ഫൗണ്ടേഷനാണ് അതിന്റെ മതിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇമാനാണ് അതിന്റെ മേൽക്കൂന എന്ന് പറയുന്നത് യസാനാണ് ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഒരു മനുഷ്യൻ ഇബാദത്തെടുക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഈ നിയമങ്ങൾ നിബന്ധനകൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് ആ വീടിന്റെ ഉള്ളിൽ കഴിയണം അതാണ് പരിശുദ്ധമായ ദീനിന്റെ സൗന്ദര്യം അതിനെ തകർക്കാനോ അതിനെ എതിർക്കാനോ ഏതൊരു ശക്തിയെ കൊണ്ടും സാധ്യമല്ല അത് ഉറച്ച ബിൽഡിംഗ് ആണ് ഉറച്ച ബിൽഡിംഗ് ആണ് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം എന്റെ സഹോദരന്മാരെ സഹോദരിമാർ ിലുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ സ്തംഭങ്ങളിൽ ആ അഞ്ചു കാര്യങ്ങളിൽ ഒരു കാര്യമാണ് പരിശുദ്ധമായ ഹജ്ജ് പരിശുദ്ധമായ ഹജ്ജ് കൈവും കൈവാലും മുതലാലും വയ്യാലും 
കൈവുള്ളവർ ഹജ്ജ് ചെയ്യണം അത് പിന്നത്തേക്ക് മാറ്റണ്ട കുറെ ആൾ തെറ്റിദ്ധരിച്ച് പോയിരിക്കുന്നു കുറെ വയസ്സായി കഴിഞ്ഞ ഒരു എൺപത് വയസ്സ് എൺപത്തഞ്ച് തൊണ്ണൂറ് വയസ്സായിട്ട് ഹജ്ജ് ചെയ്യാം കാരണം എല്ലാം തീർത്തിട്ട് അവസാനം പോയി അവിടെ തോവ ചെയ്യാമെന്ന് അങ്ങനെ ആരും കരുതി പോകണ്ട ഹജ്ജ് എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ ശാരീരികമായി നല്ല ആഫിയത്ത് വേണം ആരാധനക്ക് നല്ല ആഫിയത്ത് വേണം നല്ല ആഫിയത്ത് വേണം നല്ല ഉറപ്പ് വേണം നല്ല പൈസാവും പോണം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എല്ലാം അത് ഉൾക്കൊണ്ടിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഹജ്ജിന് പോകണം ഹജ്ജ് ചെയ്യണം ചെയ്യട്ടെ ആ അഞ്ച് പഞ്ചസ്തംഭം പറഞ്ഞ പരിശുദ്ധ കുർആാനിൽ ഈ ഹജ്ജ് എന്നുള്ളത് അത് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഹജ്ജ് എന്ന് പറയുന്നത് പരിശുദ്ധമായ മുസ്ലിമിന്റെ ഒരു ഏറ്റവും വലിയ ഈ ഫൗണ്ടേഷനിൽ പെട്ട ഈ പഞ്ചസ്തംഭങ്ങൾ വെച്ച ഒരു സ്തംഭം ഈ ഹജ്ജ് ഈ ഹജ്ജ് എന്താണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ യഥാർത്ഥ അവിടുത്തെ കുടുംബവും സഹിച്ച ത്യാഗത്തിന്റെ ഇത് എതിർത്തിട്ട് പുത്തൻവാദി അജ്ജന് പോകാതിരിക്കുമോ ഇത് എതിർത്തിട്ട് ബഹുമാനമില്ല സ്നേഹമില്ല സ്മരണയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു പുത്തൻപാതി ഒരു മുജാഹിദ് ഒരു ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമി അജ്ജന്നെ ഞാൻ പോകൂല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ ഇസ്ലാം എന്ന് പുറത്തല്ലേ അവനും ചെയ്യുന്നത് അവിടെ പോയെന്താണ് ഞാൻ ആരെയും ബഹുമാനിക്കില്ല ഞാൻ ആരെയും സ്നേഹിക്കില്ല ഞാൻ ആരെയും ഗോനിക്കില്ല ഞാൻ ആർക്കും ആദരവ് കൊടുക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാലും അവൻ പോയി പരിശുദ്ധ ഹജ്ജിൽപ്പെട്ട ഉംറയിൽപ്പെട്ട സ്വഹീ ചെയ്യുന്നത് ആര് ഞമ്മളും അതിലൂടെ ഓടുന്നത് ഇത് തന്നെയാണല്ലോ ബഹുമാനം ഇത് തന്നെയാണല്ലോ സ്നേഹം ഇത് തന്നെയാണല്ലോ ആദരവ് അപ്പൊ ഈ പരിശുദ്ധമായ അജ് അതൊരു സ്മരണയാണ് വലിയ വിഷയമാണ് ഞാൻ നീട്ടി സംസാരിക്കുന്നില്ല പ്രവാചകന്മാർക്കാണ് ഏറ്റവും വലിയ പരീക്ഷണം ഒന്ന് കൊടുക്കുന്നത് മക്കളില്ലാതെ വന്നപ്പോ കുറേ വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നൂറോ നൂറ്റിരുപതോ എന്ന ചരിത്രത്തിൽ കാണാം പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിൽ സൂറത്തു സഫാത്തിൽ വളരെ വിശദമായി വിവരിക്കുന്നുണ്ട് നീണ്ട വേസ് ആർക്ക് കൊടുത്തത് വാർദ്ധക്യത്തിലാണ് ഒരു മകനെ കൊടുക്കുന്നത് ആലോചിക്കണം ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനോട് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് അതിന് ഉത്തരം അവ കൊടുക്കുന്നത് വാർദ്ധക്യത്തിലാണ് വളരെ വാർദ്ധക്യത്തിലാണ് ഒരു മകനെ കൊടുക്കുന്നത് ആ മകനെ നിങ്ങൾ നോക്കണം എന്റെ സഹോദരന്മാരെ സഹോദരിമാരെ ചരിത്രങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾക്കറിയുന്നവരാണ് എന്നാലും ഈ മാന് വർദ്ധിക്കാൻ ഭയഭക്തി കിട്ടാൻ ഇതൊരു പ്രോത്സാഹനമാ ഇതൊരു പ്രോത്സാഹനമാ ചാടിക്കളിക്കുന്നായി മാറി ആ സമയത്താണ് ഒരു ദർശനം കൊടുക്കുന്നത് എന്താണ് സ്വപ്നത്തിൽ കൊടുക്കുന്നത് സ്വപ്നം കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നു സ്വന്തം മകനെ അറക്കുന്ന സ്വപ്നം കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നു എന്തൊരു പരീക്ഷണമാ അങ്ങനെ നീണ്ട മൂന്ന് നാല് ദിവസം ആ സ്വപ്നം കൊടുത്തു ഇബ്രാഹിം നബി അലി സ്വലാത്തു വസ്സലാമിന് അവസാനം മകനോട് പറഞ്ഞു ഇന്നാലിന്ന് ഒരു സ്വപ്നം മകനെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം മകനെ മകനാണെങ്കിലോ മകനാണെങ്കിലോ അള്ളാഹുവിൻ അറിയുന്ന മകനാ സുഹാനന്ദ ആ മകന് പറഞ്ഞു ആ മകന് പറഞ്ഞു ഉപ്പാ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് തോന്നുന്നത് അത് നിങ്ങൾ ചെയ്തു കൊള്ളൂ നിങ്ങൾ സുജൂതിലാകൂ അവ നമ്മളെ സ്വാഭിരീങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തും എന്ന് മകൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനന്ദ അതുപോലെ ചെയ്തു അതാ അറക്കാൻ ഉത്തരവായി എന്നിട്ട് അറിവ് കൊടുത്തു നിങ്ങൾ കണ്ട സ്വപ്നം സത്യമാ 
ആറത് എന്തൊരു പരീക്ഷണമാണ് എന്തൊരു പരിശോധനയാ നൂറാമത്തെ വയസ്സിൽ മകന് കൊടുക്കുന്നു ആ മകന് കളിക്കുന്ന തുള്ളിച്ചാടുന്ന പ്രായത്തിൽ അറക്കാനുള്ള ഉത്തരവും യാ അള്ളാ ഒരു പൊരും ഉമ്മ എങ്ങനെ സഹിക്കുമെന്റെ സഹോദരന്മാരെ സഹോദരിമാരെ ആ അവിടെ അള്ളാഹുവിനെ തവക്കൽ ചെയ്യുന്നു സുജൂതിലാകുന്നു സബരീങ്ങളിൽ പെടുന്നു എന്നിട്ട് അതാ മകൻ അറക്കാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുപോകുന്ന രംഗം അതാണല്ലോ ദുൽഹജ്ജിപത്തിൽ നടക്കുന്ന പെരുന്നാൾ നമ്മൾ ആഘോഷിക്കുന്നത് അതല്ലേ എന്ത് ചെയ്തു അല്ല എന്ത് ചെയ്തു അള്ളാഹുവിന്റെ ഓർഡറിനെ ശിരസ വഹിച്ചു അത് ഏറ്റെടുത്തു അത് കർമ്മണ ജീവിതത്തിൽ അതാ പ്രവർത്തിക്കാൻ പോകുന്നു മകനെയും നല്ല കുളിപ്പിച്ച് ഉമ്മയോട് പറയുന്നു ഉമ്മയോട് പറയുന്നു മകനെ കുളിപ്പിക്കണേ നല്ല പുതുവസ്ത്രം ധരിക്കണേ സുഗന്ധം പൂഷണേ സുഹാനല്ലാ എവിടത്തേക്കാണ് കൊണ്ടാകാൻ പോകുന്നത് മകനറിയാം എന്നെ ഉപ്പ കൊണ്ടുപോകുന്നത് എന്നാൽ ഇന്ന പർവ്വതത്തിന്റെ അടുത്ത് വെച്ച് അറുക്കാൻ വേണ്ടിയാ മകനെ കൈപിടിച്ച് ഉപ്പ കൊണ്ടുപോകുകയാ സുഹാനല്ലോ എന്തൊരു പരിശോധനയാ ലോകം പറച്ചു പോയ പരിശോധനയല്ലേ ലോകം ഞെട്ടിത്തരിച്ച പരിശോധനയല്ലേ സുഹാനല്ലാ സ്വന്തം മകനെ എട്ട് വയസ്സുള്ള മകനെ അതാ കടത്തുന്നു ആ പർവ്വതത്തിന്റെ മുകളിൽ കടത്തുന്നു തല നീട്ടി ഇങ്ങനെ വെക്കുന്നു അപ്പയാണ് മകൻ പറയുന്നത് ഉപ്പ എന്റെ മുഖം നോക്കി നിങ്ങൾ കറക്കാൻ സാധ്യമല്ല മലർത്തി കിടത്തണേ സുബഹാരല്ലാ വാളിന്റെ മൂർച്ച കൂട്ടണേ എന്തൊരു പരിശോധനയാ ലോകം ഞെട്ടിത്തെറിച്ചു പോയ പരിശോധനയാ ലോകം മുറ്റു നോക്കിയ പരിശോധനയാ സുഹാരല്ലാർവ്വതത്തിലൂടെ ആ കത്തിയെ മൂർച്ച കൂട്ടുന്നു നല്ല മൂർച്ച കൂട്ടുന്നു ഒരറ്റ അറക്കൽ ഒരറ്റ ഒരു വെക്കുമ്പോ അതറുത്ത് പോകണം എന്നുള്ള ചിന്തയിൽ അങ്ങനെ സുബഹാറല്ലാ നല്ല മൂർച്ച കൂട്ടിയതാ മകന്റെ തലയ്ക്ക് കത്തി വെക്കുന്നു അള്ളോ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഒരാടിനെ കൊണ്ടുവരുന്നു കൊടുക്കുന്നു പരീക്ഷണത്തിൽ വിജയിച്ചു പോയി അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള വലിയ വലിയ പരീക്ഷണങ്ങളാണ് ആ പരീക്ഷണം ഞമ്മൾക്ക് തന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ പിന്നെയും ചോദിക്കുന്നു സാഹേബത്ത് പിന്നെ ആർക്കാണ് അമ്പിയാക്കൾ കഴിഞ്ഞാലുള്ള പരീക്ഷണം അമ്പിയാക്കൾ കഴിഞ്ഞാലുള്ള പരീക്ഷണം അള്ളാഹുവിന്റെ ഞമ്മളെന്താ വിചാരിച്ചത് ഞമ്മളെന്താ വിചാരിച്ചത് അവരെ പെട്ടെന്ന് ഔലിയാന്റെ പദവിലേക്ക് ഒന്ന് കേട്ടുന്നോ അല്ല അല്ല കടുത്ത പരീക്ഷണത്തിന്റെ തീച്ചുകളെയാണ് എല്ലാ ഔലിയാക്കന്മാരെയും അല്ല വളർത്തിപ്പോയത് എന്തിനധികം പറയണം നമ്മളുടെ സുൽത്താനിൽ നിന്ന് ലോകം ഇന്ന് ഉറ്റുനോക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ മഹബറയാണ് ജനനിപിടമായ മഹബറയാണ് അവിടെ ചൂടെന്നില്ല തണുപ്പെന്നില്ല വൈറസ് എന്നില്ല മാരക രോഗമെന്നില്ല ഏത് സമയത്തും ഏത് സമയത്തും ജനനിപിടമാണ് ഒരു തവാഫ് ചെയ്യും പോലെ ജനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണ് വെറും സത്യവിശ്വാസികൾ മാത്രമല്ല എല്ലാ വിഭാഗക്കാരും അവിടെയുണ്ട് എല്ലാവരും ഹാജിയുടെ പൊരുത്തം ആഗ്രഹിക്കുന്നു നേടിയെടുത്തത് പതിനൊന്നാമത്തെ വയസ്സിൽ അവിടത്തെ പിതാവ് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയില്ലേ ആലോചിക്കണം ആലോചിക്കണം എന്റെ സഹോദരന്മാരെ സഹോദരിമാരെ ആ പതിനൊന്നാമത്തെ വയസ്സിൽ അവിടത്തെ പിതാവായ ഹിയാസുദ്ദീൻ എന്ന് പറയുന്ന വല്യ അള്ളാഹുവിന്റെ മരിഫത്ത് കണ്ട മഹാനായ പാവപ്പെട്ടവരെ സ്നേഹിച്ച ആ ഉപജീവിതത്തിൽ നിന്ന് വിടവാങ്ങുന്നു ആ മരിച്ചു പോകുമ്പോ പതിനൊന്ന് വയസ്സുള്ള മകൻ അതാ ആ വർഷത്തിൽ തന്നെ മായിനോറെന്ന് പറയുന്ന ഉമ്മയും മരിച്ചു പോകുന്നു എന്തൊരു യത്തീമാണ് ഉമ്മയില്ല ഉപ്പയില്ല ആലോചിക്കണം എന്റെ സഹോദരന്മാരെ സഹോദരിമാരെ തങ്ങളുടെ പരീക്ഷണം തുടങ്ങുകയാ 
പരീക്ഷണം തുടങ്ങുകയാ അള്ള ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി അള്ള ഇഷ്ടപ്പെട്ടവരെ പരീക്ഷിക്കും അള്ള ഇഷ്ടപ്പെട്ടവരെ പരീക്ഷിക്കും ഞാൻ എന്റെ അനുഭവ വെളിച്ചത്തിൽ ഞാൻ പറയാം ഞാൻ ഒരു വീട്ടിലേക്ക് പോയി ആലോചിക്കണം അള്ള കാത്ത് രക്ഷിക്കട്ടെ പല 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 രോഗങ്ങൾ കൊണ്ട് കഷ്ടപ്പെടുന്നവരുണ്ട് ഒരുപാട് വർഷം കിടത്തത്തിനായി ഇവരുണ്ട് ആലോചിക്കണം അവരെ നമ്മൾ ആലോചിക്കണം അവർക്ക് വലിയ ബഹുമാനമുണ്ട് നമ്മൾ നിന്നിച്ചു പോകണ്ട ഞാൻ ഒരു വീട്ടിലേക്ക് കല്യാണത്തിന് പോയി ആ പോയപ്പോ ഒരു വീട്ടിൽ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനുണ്ട് ഏകദേശം ഏകദേശം വയസ്സുണ്ട് നല്ല നല്ല വയസ്സുണ്ട് ഒരു അൻപത് അൻപത്തിരണ്ട് വയസ്സാകും അൻപത് അൻപത്തിനാല് വയസ്സാകും അൻപത്തിരണ്ട് വയസ്സുള്ള ആ മനുഷ്യൻ നീണ്ട എത്ര വർഷമാണ് കിടക്കുന്നത് ഇന്നും കിടന്നിട്ടുള്ളതാണ് നാൽപ്പത്തിയെട്ട് വർഷമാ നാൽപ്പത്തെട്ട് വർഷമാണ് കിടത്തത്തിൽ തന്നെ ആലോചിക്കണം എന്റെ സഹോദരന്മാരെ സഹോദരിമാരെ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും അള്ള ആരോഗ്യം തന്ന് ഈ ആരോഗ്യം തന്നിട്ട് എൽമിന്റെ മജിദസ് ഇവിടെ കസാല വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ കസാലയിൽ വന്നിരിക്കും ഒന്ന് നിരിക്കാൻ ആ ആരോഗ്യം സമ്മതിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ ഈ ആരോഗ്യത്തിനെ കൊണ്ട് നിനക്ക് എന്ത് പ്രയോജനമാ നീണ്ട നാൽപ്പത്തെട്ട് കൊല്ലമാണ് ആ സഹോദരൻ കിടക്കുന്നത് ഞാൻ ആ സഹോദരനോട് ചോദിച്ചു അവന്റെ ഉമ്മയാണ് അവരുടെ ഉമ്മയാണ് ആ സഹോദരന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിർവഹിക്കുന്നത് ആ ഉമ്മയ്ക്ക് ഏകദേശം എഴുപത്തഞ്ച് എൺപത് വയസ്സാകും ആലോചിക്കണം എന്റെ സഹോദരന്മാരെ സഹോദരിമാരെ ഞാൻ ആ മനുഷ്യനോട് ഞാൻ ചോദിച്ചു ആ കിടക്കുന്ന മനുഷ്യനോട് ചോദിച്ചു നാൽപ്പത്തെട്ട് കൊല്ലമായില്ലേ ആ സമയത്ത് പുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ആ മനുഷ്യൻ പറഞ്ഞ വാക്ക് എന്നെ കോരി തെരിപ്പിച്ചു പോയി അപ്പോഴും ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പോ സുഖം തന്നെയല്ലേ എന്ന് ഞാൻ ചോദിക്കുമല്ലോ ഏതൊരു മനുഷ്യനും കണ്ടാൽ ചോദിക്കുമല്ലോ റാഹത്തല്ലേ സുഖം തന്നെയല്ലേ എന്ന നിലക്ക് ഞാൻ ആ മനുഷ്യനോട് ചോദിച്ചതാ ആ സഹോദരൻ പറഞ്ഞ മറുപടി അങ്ങനെ പറയാനുള്ള നല്ല ആമിയും പറഞ്ഞു അള്ളാഹു തോഫിക്ക് നൽകട്ടെ അള്ളാഹു തോഫിക്ക് നൽകട്ടെ നാൽപ്പത്തെട്ട് കൊല്ലം ആ കിടക്കയിൽ കിടന്നിട്ട് ആ കിടക്കയിൽ കിടന്നിട്ട് സുഖം തന്നെയല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ പുഞ്ചിരിയോടുകൂടെ അലഹമില്ല ആ സഹോദരൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ ആ സഹോദരന്റെ പരലോകത്തുള്ള ദർജ എന്തായിരിക്കും എന്റെ സഹോദരന്മാരെ എന്റെ സഹോദരിമാരെ ആലോചിക്കണം ആലോചിക്കണം വേറെ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല വേറെ ഒരു വിഷമവും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഞാൻ പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരം അവിടെ ഇരുന്നപ്പോ അലഹമില്ല അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ചാണ് ആ സഹോദരൻ സംസാരിച്ചത് എന്തൊരു എന്തൊരു ദർജയായി നമ്മൾ ആലോചിക്കണം അള്ള ഇഷ്ടപ്പെട്ടവരെ അള്ള പരിശോധിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും ആ പരിശോധിക്കുന്നവരെ നമ്മൾ നിന്നിച്ചു പോകണ്ട അവർ വലിയ മഹാന്മാരാണ് അവർ ദറജ കൂടിയവരാണ് നാൽപ്പത്തെട്ട് കൊല്ലം ഈ ഭൂമിയിൽ നടക്കാൻ അള്ള അനുവദിച്ചില്ല എങ്കിൽ നാളെ പരലോകത്ത് ആ മനുഷ്യൻ മലായിക്കങ്ങളെ കൂടെ നല്ല റൂഹുകളെ കൂടെ ആത്മാ ആത്മാക്കളെ കൂടെ പാറിക്കളിക്കുന്നത് കാണാൻ എന്റെ സഹോദരന്മാരെ അള്ളാഹു തോഫിക്ക് നൽകട്ടെ അള്ളാഹു തോഫിക്ക് നൽകട്ടെ അപ്പൊ ആ അള്ളാഹുവിനെ തിരിച്ചറിയുന്നവരാകണം അപ്പോൾ ഔലിയാക്കൾക്കാണ് ഔലിയാക്കൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊണ്ടുവന്ന് അമ്പിയാക്കൾ കഴിഞ്ഞാൽ തൊട്ടടുത്ത് പരിശോധന ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഔലിയാക്കൾക്കാണ് അള്ളാഹുവിനെ എടുക്കും പോലെ പരീക്ഷകളുടെ കുമ്പാരങ്ങൾ അവർക്ക് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കും ഈ പരീക്ഷണത്തിലൊക്കെ അവർ പിടിച്ചു നിൽക്കുന്നത് അമ്പിയാക്കൾ കാണിച്ച പാതയിലാണ് കാണിച്ചു കൊടുത്തു അത് മുഴുവൻ പ്രവാചകന്മാരും അവിടുന്ന് പിന്തുടർന്നു അത് മുഹമ്മദ് മാത്തങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ സ്വഹാബത്തിന്റെ മുമ്പിൽ തുറന്ന പുസ്തകമാണ് മുഹമ്മദ് തങ്ങൾ കാണിച്ചു കൊടുത്തു എന്റെ ഉപ്പാപ്പ് ഹലിയുള്ളും സഹിച്ചു ഞാനും വേദന സഹിച്ചു എന്റെ ആൺമക്കൾ മരിച്ചു പോയി എന്റെ ആൺമക്കൾ ഉഫാത്തായി പോയി അവീഭായ നിവിധങ്ങൾ അവീഭായ നിവിധങ്ങൾ അവിടത്തെ സ്വഹാബത്തിന് ക്ലാസ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് മകന്റെ മരണ വാർത്ത അറിയുന്നത് ആ സമയത്ത് അവീഭായ നിവിധങ്ങൾ അവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് അവിടത്തെ കണ്ണിനീർ അവിടത്തെ സ്നേഹത്താലുള്ള ആ കണ്ണിനീർ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടേയിരുന്നു അപ്പോ സ്വഹാബത്ത് ചോദിച്ചു അങ്ങ് കരഞ്ഞാൽ അങ്ങ് കരഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ഉഖരയുകയല്ല ലഭിയെ അവിടെ നവിവാഹരിവിധങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇതെന്റെ കണ്ണീര് ഈ കണ്ണീര് ആനന്ദത്തിന്റെ കണ്ണീരാണ് ഈ കണ്ണ് സൗന്ദര്യത്തിന്റെ കണ്ണീരാണ് ഇതല്ല ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതാ ഇതല്ല ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതാ 
അങ്ങനെയുള്ള കണ്ണുനീരിന് വലിയ വിലയുണ്ട് നെഞ്ചത്തടിച്ച് കരയരുതേ കുറ്റവർ മരണപ്പെട്ടു പോയാൽ നമ്മളെ സ്നേഹിച്ചവർ മരണപ്പെട്ടു പോയാൽ നെഞ്ചത്തടിച്ചൊന്നും കരയുന്നത് ഇസ്ലാമിലില്ല ഇസ്ലാമിൽ കരയാം അബീവ നിമിതങ്ങൾ കാണിച്ചു തന്നു ആനന്ദത്തിന്റെ കണ്ണിനീര് നല്ല മനസ്സ് ഉറുക്കിപ്പിടിച്ച സബൂറിന്റെ കണ്ണിനീര് ഈ കണ്ണിനീരിന് ഈ കണ്ണിനീരെന്താണ് വില എന്നറിയോ ഈ കണ്ണിനീരിനുള്ള വില എന്റെ സുഹാറുവാ ഈ കണ്ണിനീരിനുള്ള വില എന്താണെന്നറിയോ ഈ ഒരൊറ്റ കണ്ണിനീര് കൊണ്ട് നരകത്തിന്റെ അതിശക്തമായ ചൂടിനെ കെടുത്താൻ സാധിക്കുന്ന കണ്ണിനീരാഹി അങ്ങനെയുള്ള കണ്ണുനീര് നമ്മളിൽ നിന്ന് വേകണം നമ്മളിൽ നിന്ന് വരണം ഇങ്ങനെയുള്ള കണ്ണുനീര് ഞങ്ങൾക്കറിയോ ഉമർബിന് അബ്ദുൽ അസീസ് എന്ന് പറയുന്ന മഹാൻ ഇജറ നൂറ്റൊന്നിൽ ജീവിച്ച് നൂറ്റൊന്നിൽ മരണപ്പെട്ടു പോയി ഈ റജവ് മാസം ഇരുപതിൽ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പതിനഞ്ചിലെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുണ്ട് ആരാണ് ഉമർബിന് അബ്ദുൽ അസീസ് താബിയങ്ങളിൽ അമീറുൽ മൊഹ്മിനിൻ എന്ന ടൈറ്റിൽ നേടപ്പെട്ട വലിയ രാജാവാണ് പക്ഷേ രാജാവിനൊത്ത് ജീവിച്ച മഹാരല്ല മുപ്പത്തൊമ്പതര വർഷം മാത്രമേ ഈ ലോകത്ത് ജീവിച്ചിട്ടുള്ളൂ മുപ്പത്തൊമ്പതര വർഷം മാത്രമേ ജീവിച്ചിട്ടുള്ളൂ പക്ഷേ വലിയ അധികാരം കൊടുത്ത മഹാരാണ് അവ എല്ലാ അധികാരവും കൊടുത്ത മഹാരാണ് ഉമർ ബിൻ അബ്ദുൽ അസീസ് എന്ന് പറയുന്ന വലിയ മഹാൻ റഹമത്തുല്ലാഹി അലി അവിടുത്തെ മദതി സദസ്സിന് നൽകട്ടെ അവിടുത്തെ സഹായം നമ്മൾക്ക് അള്ളാഹു നൽകട്ടെ ആ മഹാൻ എല്ലാം കൊടുത്തിട്ടു ഏത് സമയത്തും അവിടുന്ന് കരഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരുന്നു അവിടുന്ന് കരഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരുന്നു കരയലാട് കരയലാണ് ആ സമയത്ത് ഭാര്യ ചോദിച്ചു കൊടുത്ത ഭാര്യ ഫത്തിമ ബിബി എന്ന് പറയുന്ന ഭാര്യ ആ ഭാര്യ ഭർത്താവിനോട് ചോദിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് എന്തിന്റെ കുറവാ അള്ളൊക്കെ തന്നുപോയി എല്ലാ അധികാരങ്ങളും നിങ്ങളെ കയ്യിൽ വെച്ച് തന്നിട്ട് നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഏത് സമയത്ത് നിങ്ങൾ കരയുന്നത് ആ സുഭാരുള്ളപ്പ ഒരായത്ത് പറഞ്ഞു ഫരീഖും ഫിൽ ജന്ന ഫരീഖും ഫിൽ സഈര് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അട്ടഹസ്സത്തോട് കൂടി ആ വീട് കരച്ചിലോട് കരച്ചിലായി എന്താണ് എന്താണ് ആ ആയത്തിന്റെ ഉത്സാഹം നരകത്തിലേക്ക് നാളെ പരലോകത്ത് നരകത്തിലേക്ക് ഒരു ലൈൻ അങ്ങോട്ട് നിറത്തു സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഒരു ലൈൻ അങ്ങോട്ട് നിറത്തു ഈ ലൈനിൽ ഞാൻ എവിടെയാ മഹാന്മാരൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ണിനീര് എന്ത് കണ്ണിനീരാണ് നമ്മളിൽ നിന്ന് കണ്ണിനീര് വന്നത് എപ്പയാ എപ്പയാ എന്റെയും നിങ്ങളിൽ നിന്ന് കണ്ണിനീര് വന്നത് സത്യം പറയാലോ കണ്ണുനീര് വന്നത് ദുനിയാവിന്റെ ഭൗതിക താല്പര്യത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു അനുഗ്രഹം നശിച്ചപ്പോ എന്തെങ്കിലും അനുഗ്രഹം നമ്മൾ നിന്ന് നീക്കിയപ്പോ നമ്മൾ കരഞ്ഞതല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ മക്കൾ മരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഉറ്റവർ മാതാപിതാക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ബിസിനസ് തകർച്ച ഈ ഭൗതിക താല്പര്യം മുന്നിൽ കൊണ്ട് മാത്രം നമ്മൾ കരച്ചു ഈ കരച്ചലിന് ഒന്നും പറ്റില്ല അള്ളാഹുവിലേക്കുള്ള പരിത്രീക ലോകത്തിലേക്കുള്ള കരച്ചിൽ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ജീവിതം മരണമില്ലാത്ത ജീവിതം മരണത്തിന് മരണത്തിന് നരകത്തിന്റെയും സ്വർഗത്തിന്റെയും ഇടയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് മുറിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു പാരിത്രിക ലോകം അവിടെ മരണമില്ല നരകത്തിലുള്ളവർ നരകവാസികൾ സ്വർഗത്തിലുള്ള സ്വർഗവാസികൾ കാലാ കാലങ്ങളും ഒരേ വയസ്സ് ഒരേ വയസ്സ് മരണമില്ല ആ കാലത്തിലേക്കാണ് പണിയെടുത്ത മഹാന്മാർ ചില ബുദ്ധികൂർമയുള്ള അടിമകളുണ്ട് ചില ബുദ്ധികൂർമയുള്ള അടിമകളുണ്ടായി അടിമകളുണ്ട് 
تلق الدنيا وخاف الفتنة أبر ينغني يول لأدي مغلان أبر دنيا بنا تلاك جلية مرا دنيا بنا كوكي يوند عمر بن عبد اللزيز تنغل قدى برنجو نمال شريطرم برنجو عمر بن عبد اللزيز تنغل كي لوغتنا إلا مدكي كدتو عراجتنا ودكي كدتو بكشي تلق الدنيا وخاف الفتنة أبر دنيا بنا ممبل ويچة پدنا تلاك جلي وخاف الفتنة فتنة بيننا برا بتنية بيننا برنجي نيو اللا بدي غور ميو اللا أدي مغل واخو إنو اند أبر جمال لالو جي کنم إي جيبي كنة جيبي دتل إي تجوا يا جيبي دتل نمال كا سمبادي كان وري باد وري باد سمايم أمنو ملل نمال كي إيروتي نال مني كوران دبسة تل الله دمنا دل إي إيروتي نال مني كور تيري أنغوت تيري نغوت تيري يمبو رابريا إي بايغ نير ماي نی اندان کبر لے کڑت وچد نی اندان کبر لے کڑت وچد اندنگی لنڈ والتندر نفسم ما قدمت لغدر وطق اللہ پری شد قرآن برئی اندنڈ نی اندران نال ورکی وچد نال اندان نی کبر لکڑکم بورکی وچد نمال اندان برئی اندان مبیر کنڈان کبر لے کے بھوگن ند نیان کورے واتس اپ نوکی پر یٹوم بد مڑی کور واتس اپ نوکم بیان موت وند روح وند پڑی موسیقی سمبادية مدل نن مونك فانا ادو ماتر ملدي لبويوم وحدانا Dari beri anak anda saudar mari saudari mari, alu ikan bi orang itu beri gundu, daya tenleg iman ini perkasan kaya rumah dah, kerana kaburan di kurul maut, suri manusian dah kadeyam suddi agan, ahanggar beli ceriyan di kurul maut, imam udah di tenggal peranju, daya tenan yang dari kono, daya tenan kibur benda ahanggar benda, Allah aku ini baik perano, ni maut ni orto, marinat te orto. Maranam beliye visema, maranam beliye visema. Adine ortu gunde, jiwi kanam. Adine ortu gunde, jiwi kanam. Nyani bandha bandi, idhi ende bandi yella. Idhi ni ke Allah karen antanna da, karen amakie dipe bade. Ulga ada na prosen gatil tanggal waran jadu bole. Yella am karen anggalah, yella ang karen anggalah. Idhi ende kaburilek i karumai, yeni ke boga an sadhya malla. Nyani beri kum bayi ende karu marunno. Anda wajib marun, anda modi ram marunno, anda dress marunno. Pinne yendaan, nyan kabur ilik gundu wo gundu de, nyan gundu wo gundu de. Anda pachcha ya ya Allah dan na roh, i atma bu ma ya nyan nyan kabur ilik jellud na dan nolla darana. Oru manis manisenu, oru mukminu mukmina tuhnu. Yed samiy tum bormo bor, idal lam karan aman, prasastiyo pero, aduk ke karan anggalan, adil laych wo ganda. Adunno leiche bogan da, Harla Ibrahim bin Adham, ceri terenggal nende gada kuno, para wisal man, oru saha, oru sahihi ngalil lendom, awdiya kalil lendom, airiji ngalil lendom, airekkan kene ceri terenggal an, nammuda manni lolladu, aran Ibrahim bin Adham, ninggal bijari kanda yeni kuri godi gutumbo, kuri godi ruba gutumbo, Allah niyang ke panam dandu boi, nende diskaran diskiri kan, i panat nende moli lenu gret. Tindak mohon ini, jangan marah tu boy. Ini kebeli lebih sini sambra jadi itu nu. Ah sambra aja tu, jangan marah tu boy. Ini ke arah dikan. Yang tu boy ibu gay ibu perayaan. Perlu kat tu betul lah karena. Ini ni mumbu benda munga, mika lengan ini ulle bera. Ibrahim bin Adham. Subhanallah. Padahal tu raja tindak raja wa. Padahal tu raja tindak raja wa. Ibrahim bin Adham. Orang tu second tu undur ikaran ama. Orang tu sababan. Ibrahim
ഇബ്രാഹിം ഇബ്നു അദ്ദഹം റളിയല്ലാഹു അൻഹി റളിയല്ലാഹു അൻഹുനെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് മാറ്റി ചിന്തിച്ചത് മാറ്റി ചിന്തിച്ചത് ഒരൊറ്റ കാരണമാ ആ ഒരൊറ്റ കാരണം കൊണ്ട് അതാ കൊട്ടാരത്തിൽ നിന്ന് കൊട്ടാരത്തിൽ നിന്ന് മക്കളോട് ഭാര്യയോട് ഇവിട പറഞ്ഞു പോകുകയാ 18 രാജ്യങ്ങളെയും വലിച്ചെറിഞ്ഞു കൊണ്ട് തറത്തുൽ ഹൽക തുറം ഫീ റിദാക വഇതം തുല്ലിയാല ലികൈ അറാക ഫലൗ കത്തഅതനി ഫിൽ ഹുബ്ബി അർബ ലമാ അന്നൽ ഫുഹാദു ഇലാ സിബാക അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽഗട്ടെ അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽഗട്ടെ ആ മഹത്തുക്കളൊക്കെ ജീവിച്ച ജീവിതം അവർക്ക് അള്ളാഹുവിനെ അങ്ങോട്ട് ലയിപ്പിച്ചു അതിന്റെ ഇടയിൽ രാജാധികാരങ്ങളെ വിളിച്ചെറിഞ്ഞു പുല്ലു പോലെ പണത്തിനെ വിളിച്ചെറിഞ്ഞു അതൊന്നും പ്രശ്നമല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ തവക്കലാക്കിയവർ അള്ളാഹുവാണ് രക്ഷ ആരെങ്കിലും അള്ളാഹുവിനെ ഭയപ്പെട്ടാൽ അവൻ അള്ളാഹു മതി അള്ളാഹു തോഫിക്ക് നൽകട്ടെ ഞാൻ നിർത്തുകയാണ് എല്ലാവരും നേരിക്കാം ഇവിടെ തന്നെ ദ്വാ ചെയ്യാം അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ ഒരു ദ്വാരം നടന്ന മലയാളത്തിൽ ദ്വാരം അങ്ങോട്ട് നിന്ന് പോകും ഒരു തവസുൽ ബൈസ് കൈപ്പിന് കൂടിക്കാം തവസുൽ ബൈസ് ബദ്രിങ്ങളുടെ തവസുൽ ബൈസ് പാടി ദ്വാ ചെയ്യും ബദ്രിങ്ങളുടെ സഹായം ഈ സദസ്സം നടത്തലകട്ടെ ഹമ്മദു റസൂലുല്ലാഹു ലാഹിലാഹുമു ഹമ്മദു റസൂലുല്ല എല്ലാ ഗുണങ്ങൾ നേടുവാൻ കൂറ്റങ്ങളെല്ലാം നീങ്ങുവാൻ സ്വർഗത്തിലൊന്നായി ചേരുവാൻ ബദിരിങ്ങളാൽ തുണറപ്പനാ ഇലാഹ ഇല്ലാഹു ലാഹിലാഹ ഇല്ലാ ലാഹിലാഹ ഇല്ലാഹുമു ഹമ്മദു റസൂലുള്ള കടം വീടി സന്തോഷിക്കുവാൻ കുടുംബങ്ങളിൽ ഗുണം ചെയ്യുവാൻ ഹൈറായ പാതയിൽ നീങ്ങുവാൻ ബദിരിങ്ങളാൽ തുണറബ്ബനാ ഇലാഹ ഇല്ലാഹു ലാഹിലാഹ ഇല്ലാ ലാഹിലാഹ ഇല്ലാഹുമു ഹമ്മദു റസൂലുള്ള ും സ്വലാത്തും നിത്യമിൽ ചെയ്ത് ഹുഷൂം സത്യമിൽ സത്തായ ഈമാനുള്ളതിൽ ബദിരിങ്ങളാൽ തുണറബ്ബനാ ഇലാഹ ഇല്ലാഹു ലാഹിലാഹ ഇല്ലാ ലാഹിലാഹ ഇല്ലാഹുമു ഹമ്മദു റസൂലുള്ള സന്താന സൗഭാഗ്യത്തിനും സൗകര്യമുള്ളൊരു വീടിനും പ്രസവത്തിലെ എളുപ്പത്തിനും പതിരിങ്ങളാൽ തുണറബ്ബനാ ഇലാഹ ഇല്ലാഹു ലാഹിലാഹ ഇല്ലാ ലാഹിലാഹ ഇല്ലാഹുമു ഹമ്മദു റസൂലുള്ള പ്രഷറും പ്രമേഹം ഷുഗറതും ആറ്റാക്ക് ക്യാൻസർ മുഴുവനും ശിഫ തന്ന് ദീർഘായുസിനും ബദിരിങ്ങളാൽ തുണറബ്ബനാ ഇല്ലാഹു കച്ചവടം കൃഷി മുഴുവനും ചെയ്യുന്ന ജോലിയൊക്കെയും പതിരിങ്ങളെ പറക്കത്തി റഹ്മത്ത് തായാറബ്ബന ലാഹിലാഹ ഇല്ലാഹു ഹ 
മുഹമ്മദു റസൂലുള്ള എല്ലാ ബലാലും ആഫത്തും എടങ്ങേറുകൾ മൂസീബത്തും ബദിരിങ്ങളെ ബറക്കത്തിനാൽ യമൈ കാക്കണം യാ റബ്ബനാലാഹ ഇല്ലാഹു ലാഹിലാഹ ഇല്ലാ മറ്റുള്ള ദീന മടങ്കലും പതിരിങ്ങളെ പറക്കത്തിനാൽ ശിഫയാക്കണം യാറബ്ബനാഹു ലാഹിലാഹ ഇല്ലാ ൂത്തത് കൂട്ടിടും ഇവിലീസിനെ കാട്ടിടും നേരം ലീനവനാട്ടുവാൻ ബദിരിങ്ങളാൽ തുണറബ്ബനാഹു ഹസനാഹ <laughs> وبلغنا رمضان وفقنا فيه لصيام والقيام وتلاوة القرآن وصائر الخيرات لوجهك الكريم اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت الصميم الذليم وطبع علينا إنك أنت الطواب الرحيم آمين آمين برحمتك يا رحم الرحيم صلى الله عليه وسلم على خير سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة أما يسفون وسلاما على المرسلين الحمد لله رب العالمين بفضل صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم اللهم صل على 